സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് സത്യവിശ്വാസിനികൾക്ക് എന്ത് പ്രയാസം വന്നാലും അവർ ഉടനെ പറയുന്നത് ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിന്റെ ആശയം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന ആളാണ് അറുപത് വയസ്സുള്ളൊരു മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചപ്പോ എത്രയായ വയസ്സ് അറുപത് കഴിഞ്ഞു അറുപത് വർഷമായിട്ട് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയിച്ച കബറിലേക്ക് നിങ്ങൾ നടന്നു പോകുകയായിരുന്നുവല്ലേ അറുപത് വർഷമായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഓരോരോ ദിവസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞു പോയത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലേ അറുപത് വയസ്സായില്ലേ നമ്മളൊക്കെ ആലോചിക്കാറുണ്ട് അറുപത് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും അതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ ലാഹുവിന്റെ കഥ എന്ന വയസ്സിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതിന്റെ മുമ്പേ അവരിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം ഇവിടുത്തെ യാത്രയെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച് തിരിച്ചു പോകാം ഓരോരോ ദിവസങ്ങളും യാത്രയുടെ ഡേറ്റിനോട് അടുത്തടുത്ത് വരികയാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹുലേക്ക് പോകേണ്ടവരാണ് നമ്മളെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ആ എന്താണ് അർത്ഥം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയോ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനുള്ളവരാണ് അവന് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ നമ്മളിൽ അവന് പെരുമാറാം നമ്മുടെ മക്കൾ അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണ് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രകാരം ആ മക്കളിൽ അള്ളാഹുവിന് പരീക്ഷണങ്ങൾ തരാം തരാതിരിക്കാം സമ്പത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെതാണ് അവൻ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അള്ളാഹു അതിൽ പരീക്ഷണം തരാം പറക്കത്ത് തരാം നമ്മളെല്ലാം അവനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നവരാണല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയാണ് അടിമയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അവനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഓ മനുഷ്യ നീ ഉറപ്പിച്ചോ അവന്റെ മുമ്പിൽ നിനക്ക് നിൽക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് ലോകരക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ബഹുമാന പുരസ്സരം എഴുന്നേൽക്കുന്നവർ മാമുന കുർത്തുവിധങ്ങൾ ആയത്തിന് അർത്ഥം കൊടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് ബാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നവരാണ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നവരാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ചോ നീ അവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്നവനാണ് നിന്നോട് അവിടെ ചോദ്യമുണ്ട് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ചോ നീ ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ പരിശ്രമിച്ചോ ആരംഭിച്ചോ ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും തന്നെ ആരംഭിച്ചേക്കണം അവിടെ ചോദ്യമുണ്ട് ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി ഇപ്പോഴേ കണ്ടുവച്ചേക്കണം അങ്ങനെ നമ്മളൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വിചാരണയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുകയും അള്ളാഹു നമ്മളോട് ചോദിക്കാൻ പോവുകയുമെങ്കിൽ ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് മറുപടി നാളെ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ വഴിയുണ്ട് എന്താണ് നാളെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നിന്റെ കഴിഞ്ഞു പോയ തെറ്റുകളൊക്കെ അള്ളാഹുവിനോട് പുറത്തു തരാൻ വേണ്ടി പറ അള്ളാഹുലേക്ക് തോപ്പ് ചെയ്ത് മടങ്ങ് യുസ്ലഹ് ലഖമ ബഖി വയഗ്ഫിർ ലഖമ മല 
വരാനുള്ള ജീവിതം അള്ളാഹു നിനക്ക് എളുപ്പാക്കി തരും കഴിഞ്ഞു പോയത് അള്ളാഹു മാപ്പ് തരികയും ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യണം കഴിഞ്ഞ കാലത്തേക്ക് നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എന്തിന് ഇവിടെ ജീവിച്ചു ജീവിച്ചത് വീട് കെട്ടാൻ ജീവിച്ചത് മക്കളെ കെട്ടിക്കാൻ ജീവിച്ചത് ബിസിനസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ജീവിച്ചത് കല്യാണം കഴിക്കാൻ ജീവിച്ചത് ഒരു കുടുംബ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ ജീവിച്ചത് മറ്റെന്തിനൊക്കെയോ അവസാന മാർക്ക് വേണ്ടി ആയിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഇന്നാലില്ല നമ്മളൊക്കെ അള്ളാഹുവിനുള്ളവരാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു ആർക്കായിരുന്നു ഈ ജീവിതം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ജീവിച്ചു പോ നബിയെ അങ്ങയോട് എന്താണോ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അതുപോലെ നേർവഴിയിൽ നിൽക്കണം കേട്ടോ ശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ അവസാനത്ത് ആയത്തുകളിൽ സൂറത്ത് ഹൂതിലടക്കം വരുന്ന പരാമർശങ്ങളാണിത് നബിയെ അങ്ങയോട് എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നാണോ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ അങ്ങ് ജീവിച്ചേക്കണം കേട്ടോ ആ വാക്കുകൾ കേട്ട് തലമുടി നരച്ചു പോയി അഷ്റഫുൽ ഖൽഖൻ വസ്ലാം നമ്മൾക്ക് എന്ത് സന്തോഷത്തിലാണ് നമുക്കറിയോ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ചിരിച്ച് ആടി തിമർത്ത് രസിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടപ്പോ മഹാനായ ഹസൻ അൽ ഹസൻ ഉൽ ബസരി റഹ്മുല്ല ചോദിച്ചോല ചെറുപ്പക്കാര എന്തിനാണ് ഈ ചിരി എന്താണ് ഈ ചിരിയുടെ അർത്ഥം നാളെ നീ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോ ഇല്ല നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ സുറാത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ നിനക്ക് ചിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ സംഭവത്തിന്റെ ശേഷം പിന്നെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ചിരിച്ചതായി കണ്ടില്ലെന്ന ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തി ചിന്ത കയറുകയാണ് ആലോചന കയറുകയാണ് ജീവിതം കളിയല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് അള്ളാഹു ആണെന്ന് പറഞ്ഞവർ എന്നിട്ട് നേർവഴിയിൽ ജീവിക്കുകയും ചെയ്തു ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് അള്ളാഹുവാണ് ഇത് ഉറപ്പിച്ചു നാവ് കൊണ്ട് പറയാൻ എളുപ്പമാണ് അത് ജീവിതം കൊണ്ട് പറഞ്ഞോ നിന്റെ കൽബ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോ എന്റെ രക്ഷിതാവ് ഇന്നല്ലതീന എന്റെ രക്ഷിതാവ് എന്നെ നോക്കുന്നത് എന്നെ പരിപാലിക്കുന്നത് എനിക്ക് രോഗം തരുന്നത് എനിക്ക് ശിഫ തരുന്നത് എന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് എന്നെ പരീക്ഷിക്കുന്നത് എല്ലാം എന്റെ റബ്ബാണ് എന്ന് പറയുകയും എന്നിട്ട് നേരായ വഴിയിൽ തന്നെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്തവർ ആ ഒരു വാക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒരു സുഹാബി വന്ന് ചോദിച്ചല്ലോ നബിയെ നബിയെ ഇനി ഒരാളോട് ചോദിക്കാൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത വിധം ഇസ്ലാമിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ ഒരു ഉപദേശം അങ്ങ് തരണം നബിയെ ആ ഒരു ഉപദേശത്തെ ചൊല്ലി പിന്നെ ഒരാളോടും ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു മറുപടി തരൂ നബിയെ എന്താ മറുപടി എന്നറിയോ എന്ന് പറയ് നിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് നിന്റെ കൽബ് കൊണ്ട് നിന്റെ ശരീരം കൊണ്ട് പറയ് എന്നിട്ട് നേർവഴിയിൽ ജീവിക്കും അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിന് തോഫിക്ക് തരട്ടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇസ്ലാം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഇസ്തിഖാമത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നേർവഴിയിൽ ജീവിക്കുക എന്ന ആ ഒരു ആശയത്തിലേക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയാൽ ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എട്ട് മസലകളാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു എട്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ജീവിതത്തിൽ പഠിക്കാൻ കഴിയാം ആ എട്ട് കാര്യങ്ങൾ മഹാനായ ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് മഹാനായ ഒരു ശിഷ്യൻ പഠിച്ചെടുത്തത് മഹാനായ ഷഖീഖുൽ ബൽഹി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹിയുടെ ശിഷ്യനുണ്ട് ഹാതിമുൽ ലസം ഹാതിമുൽ ലസം റഹ്മഹുല്ലയോട് ചോദിച്ചു ഗുരു ചോദിച്ചു ഷഖീഖുൽ ബൽഹി അല്ല ഹാതിമെ എത്ര വർഷമായി മിൻ കംസന തുസാഹിബുനി 
എത്ര വർഷമായി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എത്ര വർഷമായി നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ പഠിക്കാൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷമായിട്ടുണ്ടല്ലോ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷമായി ഗുരുവിന്റെ കൂടെ ഷെയ്ഖിന്റെ കൂടെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷമായി നിങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്ന് പഠിച്ചെടുത്തത് മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷത്തെ പഠനം കൊണ്ട് എന്ത് പഠിച്ചു ഗംഭീരമായ ചോദ്യല്ലേ നമ്മൾ എത്ര കാലം വാത പറയുന്നു ഒരു പത്ത് ദിവസത്തെ റൂസിന്റെ വാത പരിപാടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചെടുത്തു നമ്മൾ ആലോചിക്കാറുണ്ടോ ഒരു വാത കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കി ഇന്ന് എന്ത് പുതുതായി ഞാൻ എന്ത് പഠിച്ചെടുത്തു എത്ര വർഷമായി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചെടുത്തു ഞാൻ പഠിച്ചെടുത്തത് എട്ട് മസലകളാണ് എട്ട് ആശയങ്ങളാണ് മഹാനായ ഷഹീഖുൽ ബൽഹി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി പറഞ്ഞു ഇന്നാ ലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ ഇന്നാ ലില്ലാഹ് 33 വർഷം കൊണ്ട് പഠിച്ചത് എട്ട് മസ്അലേ വേറൊന്നും കിട്ടിയില്ലേ ആകെ എട്ടേ പഠിച്ചുള്ളൂ ദേം പറഞ്ഞു ഹുവ കദാലിക് എനിക്ക് എട്ടേ പഠിക്കാൻ പറ്റിയുള്ളൂ ലമ തഅല്ലം ഇല്ലാ തമാനിയ മസായിൽ എട്ട് മസ്അലകളല്ലാതെ അതിൽ കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ പഠിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല ഷെയ്ഖ് അവറുകളെ ഞാൻ അതിലേറെ പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കളവായിരിക്കും എങ്കിൽ ഹാതി ഹാതി ഹിസ്മാനി ഈ എട്ട് കാര്യങ്ങൾ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചതാ ഹച്ച അസ്മഹ ഞാൻ എന്റെ ചെവി കൊണ്ടൊന്ന് കേൾക്കട്ടെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം എന്റെ കൂടെ നടന്ന് പഠിച്ചെടുത്ത ദീനിന്റെ വിവരത്തിൽ എട്ട് മസലകൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് ഞാൻ ഒന്നറിയട്ടെ ഒന്നാമത്തേത് മഹാനായ ഹാത്യമുൽ നസം എന്ന മഹാനായ ശിഷ്യൻ ഷക്കീഖുൽ ബൽഹി എന്ന മഹാനായ ഗുരുവിൽ നിന്ന് പഠിച്ചെടുത്ത എട്ട് മസലകൾ ഞാനും അത് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷണം കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാനുള്ള എട്ട് വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ സൃഷ്ടികളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾക്കും ഓരോ പ്രേമഭാജനം വേണം ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരുത്തരെ സ്നേഹിക്കണം പ്രേമിക്കണം പ്രേമം ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ ചെറിയ മക്കൾ എന്ന് തുടങ്ങിയാൽ അഡോളസൻസിലേക്ക് കിടക്കുന്ന മക്കൾ പ്യൂബർട്ടിയിലേക്ക് ആയി തുടങ്ങുന്ന പെൺകുട്ടികൾ അവിടെ നിന്നങ്ങോട്ട് പ്രേമത്തിന്റെ അനുരാഗത്തിന്റെ ചിന്തകൾ വന്നു തുടങ്ങുകയാണ് മഹാനായ ഹാച്ചിമുല്ലം പറഞ്ഞു ലോകത്തേക്ക് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് പ്രേമം ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് പ്രേമിക്കണമെന്ന് ആരോടൊക്കെയോ സ്നേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ സ്നേഹപ്പെടലുകൾ എന്റേത് സ്വന്തമാണെന്ന തോന്നൽ അത് എന്റേതാണെന്ന ഒരു പ്രൊസസീവ്നസ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടു പക്ഷേ ഖബറിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ഖബറിന്റെ വക്ക് വരെ മാത്രമേ തന്റെ മെഹബൂബ് കൂടെയുള്ളൂ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേമഭാജനം മരിച്ചു പോയാൽ കൂടെ ഖബറിൽ ഞാൻ കിടക്കാനുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഹബൂബിനെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല സ്നേഹമാണ് ഈ സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭയങ്കര സംഭവമാണ് മറൂഫിൽ ഖൽഹിതങ്ങളോട് കുറെ ആളുകൾ വന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം കല്ലെടുത്തിട്ട് എറിഞ്ഞു എന്നാണ് ഇവരെ കോടി ഇഷ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ കല്ലെടുത്ത് ഏറ് കിട്ടിയപ്പോ ഓടുകയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങൾ ഏറ് കൊള്ളാനല്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ വന്നത് നിങ്ങളോട് സ്നേഹം എന്ന് പറയാനാ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നോട് സ്നേഹമാണെങ്കിലേ എന്റെ ഏറും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണം അപ്പോഴാ നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പറയില്ല ആളൊക്കെ നമുക്ക് എതിരായിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കൂല നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹം ഉണ്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും സത്യം സ്വീകരിക്കണം മെഹബൂബ് അങ്ങനെയാണ് സത്യവിശ്വാസികളുടെ മെഹബൂബാണവൻ മുത്ത് റസൂലി സൊല്ലി വസല്ലം സത്യവിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസിനികളുടെ മെഹബൂബാണ് ആ സ്നേഹമാണ് നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഷഫാച്ചായി രൂപപ്പെടുന്നത് 
ആ സ്നേഹമാണ് ലിവാഉൽ ഹംദിന്റെ താഴെ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുന്നത് ആ സ്നേഹമാണ് നാളെ ഹൗസിൽ ഹൗദിൽ കൗസിൽ നിന്ന് കുടിക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് ആ സ്നേഹമാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം തുറക്കപ്പെടുന്നത് ആദ്യമായി തുറക്കപ്പെടുന്നത് എനിക്കാണെന്ന് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സൊല്ലാഹുലിസ്ലം അവിടുത്തെ ജുംറത്തിൽ ആ സംഘത്തിൽ കൂടണമെങ്കിൽ ഹബീബിനോടുള്ള സ്നേഹം വേണം വാഹുവിനോടുള്ള സ്നേഹം അവന്റെ ദീനിനോടുള്ള സ്നേഹം ഓരോരുത്തരും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ഷഖീഖുൽ ബൽഹി ഒരുപാട് പ്രേമഭാജനം ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് പ്രേമമുണ്ട് പക്ഷേ പ്രേമിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാളോ പ്രേമിക്കുന്നവനോ തന്റെ മെഹബൂബിന്റെ കൂടെ മുഹിബിന്റെ കൂടെ കബറിൽ പോയി കിടക്കാൻ ഒരുക്കമല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ മരണം ആസന്നമാവുകയും കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുകയും ചെയ്താൽ എത്ര സ്നേഹിച്ച ഭർത്താവും തന്റെ ഭാര്യയോട് യാത്ര പറയുകയാണ് ഭാര്യയോടൊപ്പം കബറിലേക്കില്ല എത്രയോ മനസ്സുകൊണ്ട് സ്നേഹിച്ച ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ കബറിലേക്ക് പോയി കിടക്കാൻ പെണ്ണൊരുക്കമല്ല പ്രേമമോ അനുരാഗമോ സ്നേഹമോ നടിച്ചു നടക്കുന്നവർ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവർ അവരാരും തന്റെ മെഹബൂബിന്റെ കൂടെ പോയി കിടക്കാൻ ഒരുക്കമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആലോചിച്ചു പോയി എന്റെ കൂടെ കബറിൽ വന്ന് കിടക്കാൻ ഒരു മെഹബൂബ് എനിക്ക് വേണം കബറിൽ പോയി കിടക്കാനുള്ളൊരു മെഹബൂബ് എനിക്ക് വേണം ആ മെഹബൂബ് ആരാണെന്ന് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ എന്റെ മെഹബൂബാണെന്ന് ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു സൽക്കർമ്മങ്ങൾ മൂന്ന് കർമ്മങ്ങൾ ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയാകുന്നത് സ്വതക്ക തിൻചാരിയ കാലങ്ങളോളം നിലനിൽക്കുന്ന സ്വതക്കയാണ് മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന മക്കളുണ്ട് ഉപകാരപ്പെട്ടിരുന്ന എൽമുണ്ട് ആളുകൾ അമല് ചെയ്യുന്ന എൽമുണ്ട് സ്വന്തമായി അമല് ചെയ്ത് ശീലിപ്പിച്ച അമൽ എൽമുകളുണ്ട് ഇതല്ലാതെ എല്ലാം കബറിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും അമലുകൾ അവസാനിക്കുകയായി കൂടെ കിടക്കാനുള്ളത് ഈ കർമ്മങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു കൂട്ടിയ സൽക്കർമ്മങ്ങളല്ലാതെ ആ ഒരു പാതിരാ നേരത്തെ രണ്ടറക്കാത്ത നിസ്കാരം ാഹുവിന്റെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി വല്ലത് കൊടുത്തത് ദീനി മദ്രസക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തത് ഒരു പാവപ്പെട്ടവന്റെ ഭക്ത് സന്തോഷമുണ്ടാകാൻ ദാനം ചെയ്തത് ഒരാളോട് നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞത് ഒരു പുഞ്ചിരിച്ച് സംസാരിച്ചത് വാഹുവിന് വേണ്ടി ദിക്ക് ചൊല്ലിയത് ഇങ്ങനെ സൽക്കർമ്മങ്ങളല്ലാതെ എന്റെ കൂടെ കഴിയാൻ ഒരു മെഹബൂബുമില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ എന്റെ പ്രേമഭാജനങ്ങൾ സൽക്കർമ്മങ്ങളാണെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഷഹീഖുൽ ബൽഹി എന്ന് അരുമ ശിഷ്യൻ ആദ്യം പഠിച്ചെടുത്തതാണ് സ്നേഹിക്കണല്ലോ ആരും സ്നേഹിക്കണില്ലേ ലൈലയെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ട് കറബി സാഹിത്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അതൊക്കെ അറബ് ഭാഷയുടെ അത്ഭുതം അറിയാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന പോസ്റ്റ് ഇസ്ലാമിക് പീരീഡിൽ വന്നു പോയിട്ടുള്ള കവികൾ കാണും മജ്നൂൻ അങ്ങനെയാണ് ലൈലയെ പ്രേമിച്ച ആളാണ് അസാലിമാം പറയുന്നുണ്ട് ലൈലയെ പ്രേമിച്ച് പ്രേമിച്ച് തലക്ക് കയറിയിട്ട് മജ്നുവും പറഞ്ഞു ഈ ലൈലയല്ലാതെ മറ്റൊരു പെണ്ണിനെ ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടാലേ ഇനി ഒരിക്കൽ ലൈലയെ കാണണമെങ്കിൽ ഞാൻ കരഞ്ഞന്റെ കണ്ണ് ശുദ്ധിയാക്കണം പ്രേമം തലക്കടിച്ച എന്തൊക്കെയാ പറയാന്ന് അറിയില്ലല്ലോ അസാലിമാം പറയാ അള്ളാഹുവിനെ കാണേണ്ട കണ്ണല്ലേ നിന്റെ മുഖത്തുള്ളത് ഹറാമിലേക്ക് നീ നോക്കിയ ഈ കണ്ണ് കഴുകാതെ എങ്ങനെയാ നിനക്ക് അള്ളാഹുവിനെ നോക്കാൻ പറ്റുക നിനക്ക് എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ലൈല അല്ലാത്തവളെ നോക്കുന്ന ആ കണ്ണുകൊണ്ട് പിന്നെ എങ്ങനെ ലൈലയെ നോക്കും കണ്ണ് നീരുകൊണ്ട് ശുദ്ധിയാക്കാതെ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ലൈലയെ നോക്കുക മുമ്മിനെ ഇമ്രുൽ കൈസിന്റെ തലക്കടിച്ച പ്രേമമല്ല നിന്നെ ചിന്തിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് സ്നേഹത്തിന്റെ ഗതിയെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ നോക്കാനുള്ള കണ്ണല്ലേ നിന്റെ മുഖത്തുള്ളത് 
ناظرة إلى ربها ناظرة أنت شل مخنقل وانت بارل وقت ناظرة نل شوبه يول مخنقل مخت نل برغاش مونده دفيا ما يسنهم الله في نور الله سنهم من كه أن آسنهم من من السرير كرنجي آل مخت برغاش مريم وجوه يوم إذن ناظرة نمونا بومي لي تيرد كلاس برايما تند اي پرده بخت كيران كده اللا بومي لي برايما تند مخت پرده اللا مخت تيرد تغانو مخت نوكي آل مؤمن آي منشن نوكي آل کن نغند مخت نوكي آل من سلاغم قلب الله ون اللا تور كند نرقن خضي مانو ين اتقو فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله مؤمن آي منشن نوتم سوشي چولو اوان نوكن ند الله نلقي پرغاشم گندان مغتر شوبه ورم دنیابل ورم سنهم ورتيكل آننگل هوريزونڈل آورد نت پرائمنگل اوك هوريزونڈل آن ورتيكل آورد الله لئيك اللہ ده وجوه يوم إذن ناظرة نالا چل مخنگل کنگن پرغاشم گانم آ پرغاشم مچنن ملے إلى ربها ناظرة تند رچ دا ملیک نوکی کندری کنن مخنگل کنال شوبه یوندن پرشد دا قرآن آ ربنا نوکانو اللہ کنن گنڈان یا نڈکن ند اند محبوب اللہ ہوا گنم ورالك حلال غند سنحي كيام بچوم آره سندم مادا بدا كل حلال آئت پرائمي كيام سندم بھاري سندم اكل سندم پنگل سندم کدمبم ورالك سنحي كنام اللہ تا پرائم انگل حرام پاڑ اللہ تا ردائت نو پرج چوڑی واقع یہ خردائم اللہ ونن گڑکان اللہ دا یلہ محبوب غلوم تند محبوب نوڑی اطر برنج قبر لیک بوغم بول قبر اند اللی لیک ورندر محبوب نجان تیڑی انیشی چو انگن کند تید اند سلکر منگلان فجعلت الحسنات محبوبی یلہ ورکم پریم باجنم داغم بول یند پریم باجنم سبحیک منبول رند رکعت سنتان Indah prema bahagianam, tinggal aichayim, biar aichayim, no kunna sunnat no ban. Indah prema bahagianam, jangan artingirim sendosam pagaran guru kunna indah sodakayan. Indah prema bahagianam, indah perisudha kelaman Allah, indah perisudha kelam modalan. Angin indah mahabub, selkar mama ini an mati edutu. Mupati muna warsham. محانا آئے شقی کل بلخی انہ محا پندی دند گوڑا جی بچٹ یٹو مسئل من سلا کیڑت دل ونہ مت مسئل سنہ کان رال وین منگل آسنہ ہم اللہ وینوڑ لارکم پریم اند انہا لیند پریم ام اللہ وینوڑ قلب اللہ لیک وڑکن ردیم اللہ وینوڑ قلب اللہ وینوڑکن اللہ فنم مسحائی کرتا ہے احسن چایا حاتم حاتم ننگل پرنج دولر منو حرمان Ini baki ulah yang orang gua dah pernah jadiin, sama sahaja. Entah macam ni dan dahana. Mupati muda kolang gua dah beri cerita. Mupati muda dewa satu macam ni le. Mupati muda warsham. Ilmu beri cerita kita ya asyik. Entah macam ni jangan beri cerita tu. Nalar tu fi kaulillah ya azza wa jalla. Jangan Allah kuinda macam ni tak kurus cingin orang tu noki. Wa amma man khafa maqam Rabbi wa nahan. نفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وأما من خاف مقام ربه آرانا الله بند مهتم من السلاك غيم الله بند مهتم من السلاك غيم ونهن نفس عن الهوى شریر تند اشتم اندانو آ اشتم نڈپا کاد آر سندم شریر تے کنٹرول چیدو وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اللہ ویند محتم من سلاک گئیم اللہ ویند کانن نندلو ویند چندک گئیم وَنَهَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَا شریر تند قرآ اشتنگل انداو ادھ نڈپا کاد رکیا सुबह के इन्हें कहाँ दे रही कल शरीर तेंदे स्टमार अधिनी ये दे रही चाहिए ये इन्हें के कल बिंदु उल्लेख के पले चिंदा गुलम वेरन उन्हें अल्लाह हुन स्टमले इन्हें के बैंडा मार दो ना बैंडा बैंडा ये ना माची वक्कुन्ना दे कल्लू गुड़ी कुन्ना कोटगा आरोड़ कोड़ा ना डकुन्ना
തന്നെ മദ്യപിക്കാൻ തോന്നുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്കത് വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലേ എനിക്കത് വേണ്ട അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചെയ്താൽ മയക്കുമരുന്നിന്റെയോ ഡ്രഗ്സുകൾക്കോ അഡിക്റ്റായ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ കൂടെ ജീവിച്ചാൽ അവനും അങ്ങനെ ആയിപ്പോകും പടച്ചവനെ എന്നെ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം ഞാൻ ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നത് പ്രേമവും അനുരാഗവും തോന്നി ഈ അനുരാഗം നരകത്തിലേക്ക് വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ പടച്ചവനെ എന്റെ ശരീരത്തിന് നോട്ടം ഇഷ്ടമാണ് ഹറാമിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമല്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കുകയും ഞാൻ തെറ്റു ചെയ്യില്ലെന്ന് പറയുകയും ശരീരത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തെ കടിഞ്ഞാണിട്ട് സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്ത ആളുകൾ ലാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് തരട്ടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന പറഞ്ഞത് സ്വർഗമാണ് അവരുടെ സങ്കേതം പിന്നെ സ്വർഗമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ചരക്കിന് വിലയുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ചരക്കുകൾ വിലമതിക്കാനാവാത്തതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ചരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അൽ ജന്ന സ്വർഗമാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ മനോഹരമായ ഒരു വീട് ദുനിയാവിൽ കാണുമ്പോൾ അള്ളാഹുവെ ഒരു മനുഷ്യന് ലോകത്തിൽ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ എന്റെ സ്വർഗം എന്താണാവോ വലിയ വലിയ ബംഗ്ലാവുകൾ മാണിക്യ കൊട്ടാരങ്ങൾ പൂന്തോപ്പുകൾ മനുഷ്യൻ ഇവിടെ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവേ ഒരു കണ്ണും കാണാത്തതാണ് സ്വർഗം ഒരു കാത് കൊണ്ടും ആരും ഇതുവരെ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആരുമേ കേട്ടിട്ടില്ല ഒരു ഡിസൈനറുടെ മനസ്സിൽ പോലും ചിന്തിക്കാനോ ആലോചിക്കാനോ പറ്റാത്ത സ്വർഗലോകം എന്തായിരിക്കും അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ചരക്കിന് വിലയുണ്ട് കേട്ടോ അതാണ് അള്ളാഹു അവിടേക്ക് നമ്മ എത്തിക്കട്ടെ ശരീരത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത ആൾക്ക് നാളെ സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്ന സൂറത്തുന്നാസിയാസിന്റെ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ആയത്തുകൾ ഞാനൊന്നിങ്ങ് പരിശോധിച്ചു നോക്കി ഷൈഹവറുകളോട് ഷക്കീഖുൽ ബൽഹിയോട് ഹാസിമുല്ല സമ്മതങ്ങളുടെ മറുപടി ഞാൻ ആയത്തിങ്ങനെ പരിശോധിച്ചു അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ പറയാണ് ഇങ്ങനെ ഓതി നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അള്ളാഹുവിന്റെ കൗല് ഹുവൽ ഹക്ക് അതാണ് ഹക്ക് എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഇച്ഛകൾ ശരീരത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അതെല്ലാം ഞാൻ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയും അങ്ങനെ എന്റെ ശരീരം അള്ളാഹു പറഞ്ഞ പോലെ ജീവിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പരുവത്തിലേക്ക് ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഉമ്മിനിങ്ങളെ ഇത് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട സംഗതി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ചില ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് കണ്ണ് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പെണ്ണുങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ കാണാൻ ചോർക്കൾ പെണ്ണുങ്ങളെ കാണുമ്പോഴേക്കും കണ്ണു പോവാണ് വ്യഭിചാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത വരാണ് മദ്യപിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് വ്യഭിചരിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് നിസ്കാരത്തിൽ വരെ മോശപ്പെട്ട ചിന്തകൾ വരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ തടഞ്ഞു നിർത്തും എങ്ങനെ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും അതിനൊരു ക്യാപ്സ്യൂള് ഞാൻ ഇന്ന് തരാം അള്ളാഹു നമുക്കത് പ്രാക്ടിക്കലായി കൊണ്ടുനടക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്താണ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് നമുക്കറിയാമല്ലോ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്ത് ഏഴ് പ്രാവശ്യം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങി പക്ഷേ ഏഴ് തവണയും ഞാൻ ചെയ്യില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരാൾ പിന്മാറിയാൽ ഏഴ് പ്രാവശ്യം അള്ളാഹുന് വേണ്ടി ഉപേക്ഷിച്ച ഒരു തിന്മ പിന്നെ ആ തിന്മ കൊണ്ടൊരു മനുഷ്യന് അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കുകയില്ലെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് 
ഏഴ് പ്രാവശ്യം ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ തോന്നി അള്ളാഹ് ഞാൻ നോക്കില്ല എന്റെ കണ്ണിനെ ഞാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യണ്ടേ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഒരു തെറ്റ് ഏഴ് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ ഒരിക്കൽ തോന്നി വേണ്ട പ്രചോദനം ഞാൻ ചെയ്യൂല ഈ ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന പിള്ളേരൊക്കെ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങാടികളിൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയിട്ട് വരും പെണ്ണുങ്ങളോട് നമ്മൾ പറയാൻ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കല്ലേ ഒല തബറജിന ഊല നിങ്ങളെ വഴിവിട്ട് സഞ്ചരിക്കാനുള്ളവരല്ല നിങ്ങൾ അച്ചടക്കത്തിൽ വേഷം വിധാനത്തിൽ അച്ചടക്കത്തോടു കൂടെ ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് അച്ചടക്കമുള്ള സംസ്കാരം ഒരു കുടുംബത്തെ പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടവരാ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ശരിയാ പക്ഷെ ഒരു പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ അവൻ്റെ കണ്ണ് സൂക്ഷിക്കണം അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കണ്ണ് സൂക്ഷിക്കണം ലോകത്തെ മുഴുവൻ നന്നാക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ ലോകം എത്ര നശിച്ച് കേടുവന്നു പോയാൽ പോലും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമം പാലിച്ച് ജീവിക്കുന്നവൻ ആ സത്യവിശ്വാസിയായ മുസ്ലിം കണ്ണ് സൂക്ഷിക്കണം കണ്ണ് സൂക്ഷിക്കണം ചെറുപ്പക്കാർ ഷോപ്പുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്നു യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ കണ്ണ് സൂക്ഷിക്കണം കണ്ണ് സൂക്ഷിച്ചെങ്കിലേ മനസ്സ് സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ മനസ്സ് സൂക്ഷിച്ചാലേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമമല്ലേ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഒരിക്ക കണ്ണു ചിമ്മി ആ ചെറിയൊരു പ്രയാസൊക്കെ ഇപ്പൊ തോന്നി പ്രശോനെ ഞാൻ നോക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ അല്ലെ പെട്ടെന്ന് ഫോണിലേക്ക് ഒരു ചിത്രം വന്നു അള്ളാഹ് വെബ്സൈറ്റ് ബ്രൗസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പെട്ടെന്ന് മോശപ്പെട്ടൊരു ചിത്രം വന്നു അസ്തഹിറുല്ലാഹല്ലാതെയും ക്ലോസ് ചെയ്തു നോക്കിയില്ല മനസ്സിങ്ങ പറയുന്നു നീ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യ് ഒന്ന് നോക്ക് ഒന്ന് എന്റർ ചെയ്യ് വേണ്ട രണ്ട് പ്രാവശ്യം വേണ്ട മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇല്ല ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിക്കൂല നാല് ഇല്ല ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിക്കൂല അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഏഴാമത്തെ തവണയും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ ഒരു തിന്മയിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പറ്റിയാൽ ആ തിന്മ കൊണ്ട് പിന്നീട് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുകയില്ല പിന്നീട് ഒരു പരീക്ഷണം അള്ളാഹു തരൂല ആ തെറ്റുകൊണ്ട് തരൂല എങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഏഴ് പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയില്ലേ ആ തെറ്റുകൊണ്ട് പിന്നെ അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കൂല കള്ളു പിടിച്ചവർ ആലോചിക്കുക മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നവര് വിഭചരിച്ചവർ തോന്നിവാസം ചെയ്തവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ അള്ളാഹ് വേണ്ടി അത് ചെയ്യൂലേ പ്രേമം അനുരാഗം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് തനിക്ക് വർത്തമാനം പറയാത്തവനോട് പറ്റാത്തവനോട് പറ്റാത്തവളോട് പറയണം എന്തൊക്കെയോ സ്നേഹ പ്രകട ഏ ഞാനത് ചെയ്യില്ല ഒരിക്കൽ ഇല്ല ഞാനതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ആ മെസ്സേജിന് ഞാൻ മറുപടി അയക്കൂലേ ഇല്ല ഞാനതിന് റെസ്പോൺസ് ചെയ്യൂലേ ഏഴ് പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്തോ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ അള്ളാഹു പാകപ്പെടുത്തി തരും ശരീരത്തിന് അത് ഇഷ്ടമാകും അള്ളാഹുവിന് അനുസരിക്കാൻ ശരീരത്തിന് പിന്നെ എളുപ്പമാകും ശരീരത്തെ തിന്മയിൽ നിന്ന് സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കുകയും അതാണ് ഏതെങ്കിലും ക്യാമറ എന്നെ വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതല്ല അല്ലല്ല എന്റെ നാട്ടുകാർ കാണുന്നു അതൊന്നും നീ നോക്കണ്ട എന്റെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി നിൽക്കേണ്ടവനാണ് ഞാൻ എന്ന ബോധം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ റബ്ബിന്റെ മഹത്വം എത്രയാണ് മാമുന അലി റതി അള്ളാവിന് ചോദിക്കുന്നു അല്ല സഹോദര നിനക്ക് എങ്ങനെ കള്ളുടിക്കാൻ പറ്റും നിനക്ക് എങ്ങനെ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും നിനക്ക് എങ്ങനെ വ്യഭിചരിക്കാൻ പറ്റും നിനക്ക് എങ്ങനെ തോന്നിവാസം ചെയ്യാൻ പറ്റും നിനക്ക് എങ്ങനെ ഫിത്തനയും ഫസാദും പറയാൻ പറ്റും അള്ളാഹു അത് കാണുന്നില്ലേ അള്ളാഹു കാണുന്നുണ്ടെന്ന ബോധം ഉണ്ടായിട്ട് നീ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വല്ലാത്ത ധൈര്യമാണ് നിന്റെ ധൈര്യം അല്ലെ അള്ളാഹു കാണുന്നുണ്ടെന്ന് നിനക്കറിയാം എന്നിട്ടും നീ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വല്ലാത്ത ധൈര്യമാ ഇനി അള്ളാഹു കാണുന്നില്ല എന്നാണ് നീ വിചാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിന്റെ പേര് കാഫിർ എന്നാണ് അല്ലെ ഞാൻ ഈ ചെയ്ത് തെറ്റല്ല കാണുന്നില്ല എന്നാണ് നീ വിചാരിക്കുന്നത് പിന്നെ നീ മുസ്ലിം അല്ലല്ലോ പിന്നെ നിനക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം അനന്തകാല റബ്ബിന്റെ നിയമച്ചകൾ നിനക്ക് ഹറാമല്ലയോ അല്ല കാണില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ല കാണുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയുന്ന ആളല്ലേ നീ പിന്നെ എങ്ങനെ നീ തെറ്റെയ്യും വല്ലാത്തൊരു വാക്കാണ് ഇതിനാണ് ഹിക്മച്ച് എന്ന് പറയാൻ എന്തൊരു വചനമാണത് എങ്ങനെ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും തെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അള്ളാഹു കാണുന്നുണ്ടെന്ന് നിനക്ക് അറിയുന്നല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെ തെറ്റെയ്യും എന്നിട്ടും നീ തെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിന്റെ ധൈര്യം വല്ലാത്ത ധൈര്യ
അപ്പൊ എങ്ങനെ തെറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൽ കൂടുതലൊന്നും വേദ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നമുക്ക് നന്നാവാതെ പോരെ സുഹൃത്തുക്കൾ പരസ്പരം നന്മ കൊണ്ട് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കണം അതിനാണ് നന്മ കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുകയും ഹക്ക് കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുകയും ക്ഷമിക്കാൻ കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമൂഹം എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഓർമ്മിപ്പിക്കണം പരസ്പരം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ മനസ്സിലൊരു പ്രേമമാണ് ഏതോ ഒരു പെണ്ണിനോട് പ്രേമമാണ് മനസ്സിൽ നിന്ന് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോഴേക്കും ആ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ പിന്നെ ഈ പെണ്ണിന്റെ വീടിന്റെ അരികത്ത് കൂടെ ഇങ്ങനെ മൂളിപ്പാട്ട് പാടി നടക്കുന്ന ഹാരിജത്ത് ബിനിസിയാദ്ജത്ത് ബിനിസിയാദ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് തുല്യനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇജറ നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഹാരിജ ഇബിനിസിയാദ് പ്രേമായിരുന്നു അങ്ങനെ താൻ ആരെയാണോ പ്രേമിക്കുന്നത് ആ പെൺകുട്ടി തന്റെ ഇടമുള്ള കുട്ടിയാണ് അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയാണ് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ അടികത്ത് കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് ഇവൻ നടക്കും ഇവൻ പള്ളിയിൽ പോയി വരുന്ന ആളാണ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ രസം പള്ളി പോയിട്ടുണ്ട് ചിന്ത പ്രേമമാണ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോ പെണ്ണിനോട് ഇവൻ ഇങ്ങനെ ഒരിക്ക പറഞ്ഞു നിനക്കറിയുമോ നിനക്കറിയുമോ നിന്നോട് എനിക്ക് സ്നേഹമുണ്ട് അനുരാഗമുണ്ട് ഇതിന് ഒരുക്കമാണോ ഒരച്ച മറുപടിയാണ് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മറുപടി പോലെ വാ തുറന്ന് ഉറക്ക മറുപടി പറയാൻ കഴിയുന്ന പെൺകുട്ടികളാവണം നമ്മുടെ മക്കൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പഴപ്പിക്കാൻ വരുമ്പോ നിന്റെ ആ പ്രേമമൊക്കെ എല്ലാ സ്വകാര്യങ്ങളും വെളിച്ചത്ത് വരുന്ന മഷറ എന്ന ദിവസമില്ലേ അള്ളാഹു യോമത്തകാബുൻ എന്ന് വിളിച്ചത് ആ ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാം അന്ന് കാണാൻ കേട്ടോ യോമത്തകാബുൻ അന്നാവാം പ്രേമം ഇവിടെ നിന്ന് ഞാനതിനില്ല എന്ന് ഉറക്കെ നോ എന്ന് പറയേണ്ടടുത്ത് നോ എന്ന് പറയാനുള്ള ചങ്കൂറ്റ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണം അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ പ്രേമവുമായി വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനോട് അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കാൻ പറയണം പ്രേമം നടിച്ചു വരുന്ന പെണ്ണിനോട് ചെറുപ്പക്കാരൻ അങ്ങോട്ട് തിരുത്തി കൊടുക്കണം മക്കയിൽ നടന്നൊരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്ന മഹാത്യാഗിവര്യനായ ഒരു പണ്ഡിതൻ മക്കയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കെ സുന്ദരിയായ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഭർത്താവ് തന്റെ ഭാര്യയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ചോദിച്ചു നിന്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ട് പഴച്ചു പോകാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമോ സ്നേഹം തോന്നി പറഞ്ഞതാ സ്നേഹം തോന്നി പറഞ്ഞതാ സ്നേഹം തോന്നി പല ആൾക്കാരും പലതും പറയൂലേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൻസൂർ ഖലീഫ മൻസൂർ രാജാവിന്റെ കാലത്തിന്റെ ഒരു ചരിത്രം പറയാറുണ്ട് പെണ്ണിനോട് ഇയാൾ പറഞ്ഞതാ സ്നേഹം തലക്ക് കയറിയിട്ട് വല്ലാണ്ടങ്ങ് പ്രേമിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞുവന്ത് ഈ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനെക്കാളും നിനക്ക് സൗന്ദര്യമില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ തൊലാക്ക് സംഭവിച്ചു എങ്ങനെ ഈ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനെക്കാളും നിനക്ക് സൗന്ദര്യമില്ലെങ്കിൽ ഇയാളെ വിചാരം പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനെക്കാളൊക്കെ ഇവിടെ സുന്ദരിയാണെന്നാണ് അതിനെക്കാളും നിനക്ക് സൗന്ദര്യമില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ തൊലാക്ക് സംഭവിച്ചു നിങ്ങനൊന്നും തൊലാക്ക് കൊണ്ട് കളിക്കാൻ പാടില്ലേ പക്ഷെ ഒരാൾ അങ്ങനെ കളിച്ചു എന്ത് ചെയ്യും ആ പെണ്ണുടനെ പറഞ്ഞു ഏ ഇനി നമുക്ക് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അന്യയ പെണ്ണാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഹലാലാകും തൊലാക്ക് സംഭവിച്ചല്ലോ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനെക്കാളൊക്കെ എനിക്ക് സൗന്ദര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അവൾ ഇയാൾ നേരെ ഓടി ഉടച്ചവനെ കുടുങ്ങിപ്പോയല്ലോ ഞാൻ അതത്രയൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞതുമല്ല നേരെ ഖലീഫ മൻസൂർ രാജ അവരുടെ അടുത്ത് നിന്നും അവിടെ മുഴുവൻ ഫുഹാക്കളെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു എല്ലാരും ഫത്ത് കൊടുത്തു തൊലാക്ക് സംഭവിച്ചു എങ്ങനെ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനെക്കാളും ഇവൾക്ക് സൗന്ദര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റിയ അതുകൊണ്ട് ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തൊലാക്ക് സംഭവിച്ചു ഇയാൾ പറഞ്ഞതും അതാണ് പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനെക്കാളും ഇല്ലം തഖൂനി അജ്മല മിനൽ ബദർ നീ ബദറിനെക്കാളും സുന്ദരിയല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ തൊലാക്ക് സംഭവിച്ചു എന്നല്ലേ ഹനഫി മദഹബിൽപ്പെട്ട ഒരു ഇമാമ് മാത്രം ഒരു ഫക്കീഹ് ഒന്നും വേണ്ടിയില്ല അപ്പൊ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താ ഒന്നും പറയാം എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ തൊലാക്ക് സംഭവിക്കൂല എന്തേ അള്ളാഹു പറഞ്ഞില്ലേ മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ പടച്ചവനാണ് അള്ളാഹുനിൽ മനുഷ്യനെയാണല്ലോ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് അള്ളാഹു പടച്ചത് മനുഷ്യനെയാണ് മനുഷ്യൻ 
ഏറ്റവും മനോഹര മനുഷ്യനാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആ ചന്ദ്രനെക്കാളും മനുഷ്യന് ഭംഗി ഉണ്ട് എന്നല്ലേ ആ പറഞ്ഞത് എല്ലാറ്റിനെക്കാളും ഭംഗി മനുഷ്യനാണ് എങ്കിൽ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ വാക്ക് ശരിയാണല്ലോ ഇവരുടെ തൊലാക്ക് സംഭവിക്കുകയില്ല എന്നായി ഖലീഫ മൻസൂർ അതാണ് ഫത്തുവയെ അംഗീകരിച്ചത് എന്ന് ആ കുഴപ്പമില്ല പൊയ്ക്കോളി ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ കല്യാണം കഴിച്ച ഒരു തൊലാക്ക് എന്ന വാക്ക് പിന്നെ പെട്ടിയിലാക്കി കടലിൽ കൊണ്ടുപോയി എറിയണം എന്നാ പറയാം ആ വാക്ക് തമാശയിൽ പോലും എടുത്ത് കളിക്കരുത് പറയാൻ പാടില്ല സുന്ദരിയായ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഭർത്താവ് ചോദിക്കുന്നു നിന്റെ പരിശുദ്ധ മുഖം കണ്ടിട്ട് വഞ്ചിക്കപ്പെടാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമോ പറഞ്ഞു ശരിയാണ് എന്നെ കണ്ട ആരും നോക്കി പോകും എന്നെ കണ്ട ആരും ഒന്ന് കൊതിച്ചു പോകും പെണ്ണുങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ നാട്ടുകാർക്കുള്ളതല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനുള്ളതാണ് ആരും കൊതിച്ചു പോകും അവളും തന്നെ പറയായി അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിനെ അവളുടെ സൗന്ദര്യം മാത്രം നോക്കിയിട്ടാണ് നീ കല്യാണം കഴിച്ചതെങ്കിൽ അവളുടെ ആ സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് അവൾ അവൾ കഴിച്ചു പോയേക്കും അവൾക്ക് അവളെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് വരും ഇവളും പറഞ്ഞു ശരിയാണ് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ഭർത്താവ് ആലോചിക്കുക ഭർത്താവും ഇതിന് കൂട്ടു നിൽക്കുകയാണ് നല്ല സുന്ദരിയായ ഒരു ഭാര്യയെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾക്കൊരു അഭിമാനം തോന്നിയിട്ട് പറഞ്ഞു ആ മഹാനായ പണ്ഡിതനെ ചെന്ന് പഴപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ നീ നോക്ക് നീ ഒന്ന് നോക്ക് ഒന്ന് ചെന്ന് നോക്ക് ഹറമിലേക്ക് ചെന്ന് മക്കയിലേക്ക് മഹാനായ അല്ലാമ ഇബിനു റജബ് മഹാനായ ഇബിനുൽ ജൗസി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി അബുൽ ഫറജ് അബുൽ ഫറജ് ഇബിനുൽ ജൗസി തങ്ങൾ ദമ്മുൽ ഹവായിൽ ഈ സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തി മഹാനായ ഉബൈദ് ഇബിനു ഉമൈ റഹ്മഹുല്ലയുടെ പരിശുദ്ധമായ ആ മഖാമിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു യാ ഉബൈദ് ഇബിനു ഉമൈർ എനിക്ക് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് നിങ്ങളോട് മസാല പഠിക്കണം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഹറമിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ചോദിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മസ്ജിദ് ഈ പള്ളിയുടെ ഒരു മൂലയിലേക്ക് മാറി നിന്നാലോ ചോദിച്ചോന്ന് പറഞ്ഞു അവരുടെ നിഖാബ് അവൾ അങ്ങ് എടുത്തു മാറ്റിയപ്പോ മനോഹരമായ സുന്ദരിയായ സൗന്ദര്യമുള്ളൊരു പെണ്ണാണ് അവൾ ചോദിച്ചു എനിക്ക് നിങ്ങളിൽ ചില ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കാര്യം ബോധ്യപ്പെട്ടു അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ ഹറമിലാണ് ഈ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഹറമിൽ വെച്ചാണ് ഈ ചോദ്യം നടന്നത് പഴപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പിശാച്ചി ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന ചിന്തയാണ് മഹാനായ ഒബൈദുബിനുമേർ പറഞ്ഞു നീ ഇവിടെ നിൽക്ക് മരിച്ചു പോകുന്ന നേരത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ റൂഹ് പിടിക്കാൻ വരുമ്പോ നന്മയുടെ മലക്കുകളും തിന്മയുടെ മലക്കുകളും അതാബിന്റെ മലക്കുകളും വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ നിന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വ്യഭിചാരം നിനക്ക് അന്നേരം ഇഷ്ടമാണെന്ന് തോന്നുമോ നീ കബറിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ അള്ളാഹു നന്മ ചെയ്തു വന്നവരെ നന്നായി സ്വീകരിക്കുകയും തിന്മ ചെയ്തു വന്നവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകളെ കൊണ്ട് ശിക്ഷിക്കാൻ പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കബറിലെ ചോദ്യോത്തരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേരത്ത് പെണ്ണെ നീ ചെയ്തു പോകുന്ന വ്യഭിചാരത്തെ കുറിച്ച് നിനക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നുമോ അപ്പോൾ ഇല്ലല്ലല്ല എനിക്കത് വേണ്ട ഇമാനുള്ള പെണ്ണാണ് ഒരല്പം ഈമാൻ അവൾക്കുണ്ട് മഷറായിലേക്ക് വരുമ്പോ നിന്റെ കിച്ചാബ് വലത് കയ്യിലാണോ ഇടത് കയ്യിലാണോ തരിക എന്ന് പേടിച്ച് ആർക്കാണോ നന്മകൾ ഉള്ളത് അവർ വലത് കയ്യിലും ആരാണോ തിന്മകൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയത് അവർക്ക് ഇടതിലും നൽകപ്പെടുമ്പോൾ ആ നേരത്ത് നീ കൊതിച്ചു പോകുമോ ഈ തിന്മ സംഭവിച്ചെങ്കിലും നീ കൊതിച്ചു പോകുമോ ഈ തിന്മ ഉണ്ടായെങ്കിലും അതല്ല വേണ്ടെന്നാണോ പറയ വേണ്ട 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 ൂടെ നീ കടക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും അമലുകൾ കുറഞ്ഞു പോയവർ കുഫറിന്റെ ആളുകൾ മസൂയത്തിന്റെ ആളുകൾ തിന്മയുടെ ആളുകൾ നരകത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വീഴുമ്പോ സത്യവിശ്വാസികൾ മാത്രം ജയിച്ചു പോകുമ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുമോ ഇങ്ങനെ ഒരു തിന്മ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് നീ കൊതിക്കുമോ ഇല്ല ഇവർ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഇവർ നരകത്തിലേക്ക് എന്നാഹു പറഞ്ഞു വിടുമ്പോ ആ നേരത്ത് ഈ തിന്മ നിന്റെ കൂട്ടിന് വരാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുമോ ഇല്ല ഇല്ല എനിക്ക് വേണ്ട വേണ്ട എങ്കിൽ നമുക്കിത് ഇവിടെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്തിരിപ്പിച്ച മഹാനാണ് വന്ന ചെറുപ്പക്കാരനായ പണ്ഡിതൻ പെണ്ണിന് അങ്ങോട്ട് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു നേരത്തെ പറഞ്ഞതെടുത്ത് പെണ്ണു ഇങ്ങോട്ട് ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് മിനിങ്ങൾ പരസ്പരം അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്ത് ജീവിക്കുകയും പരസ്പരം ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്താൽ എത്ര എളുപ്പമാണ് ഒന്ന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കേ 
واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം കിട്ടാൻ ആവശ്യം സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ ഇച്ഛകളെ ആഗ്രഹങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യലാണെങ്കിൽ ഞാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്തു ഹാത്തിമുല്ലസം പറയുന്നു ഷഹീഖുൽ ബൽഹിയോട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ വചനം കേട്ടപ്പോൾ പിന്നെ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ നോക്കുന്നത് നിന്റെ ഇഷ്ടമാണ് പടച്ചവനെ ഇതാണല്ലോ എന്നെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇത് ലോകത്തെ ആർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു പോളിസിയാണ് കള്ളു കുടിച്ച് റോഡിലൂടെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ നമ്മൾ സമ്മതിക്കോ ഇല്ല കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് ഓഫീസിലേക്ക് ജോലിക്ക് വരാൻ സമ്മതിക്കോ ഇല്ല കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് ഒരു പൊതുസഭയിൽ ഒരാൾ ഒരാൾ വന്നിരിക്കാൻ സമ്മതിക്കോ ഇല്ല പിന്നെ എപ്പോഴാ സമ്മതിക്കുക കള്ളു കുടിച്ചത് എന്റെ വയറ്റ് തന്നെ കിടക്കാണ് പൊരി പോയി കിടന്നുറങ്ങാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ കാണാം സമൂഹത്തിൽ പല ചിന്തക്കാരുല്ലേ ഇസ്ലാം എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയോ നീ അത് തുടണ്ട നിനക്കത് വേണ്ട നീ അത് ചെയ്യരുത് നീ ഒരിക്കലും തുടർന്ന നീ എപ്പോഴാ വണ്ടി എടുത്തു പോവാന്നറിയോ നീ എപ്പോഴാ നിന്റെ ഉള്ളിലെ മുഴുവൻ സ്വകാര്യതകളും വായിലൂടെ നീയെ പോലും അറിയാതെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ അപമാനിതനാകാൻ നീ ഒരുക്കമാണോ വേണ്ട നിന്റെ ബുദ്ധിയെ നീ സൂക്ഷിക്ക ഡ്രഗ്സ് നീ ഉപയോഗിക്കല്ലേ മയക്കുമരുന്ന് അടിമപ്പെടല്ലേ മദ്യപാനത്തിലേക്ക് നീ പോകല്ലേ എന്തിന് നിന്റെ ബുദ്ധിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമമാണത് ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ആർക്കെല്ലാം എന്തെല്ലാം ആഗ്രഹണ്ട അത് വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന വാഹനം ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവർമാർ ഇഷ്ടമുള്ള ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റും ഇല്ല റൂൾസ് ടു ബി ഫോളോ മനുഷ്യന്മാർ നിയമം പാലിച്ചിട്ടേ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റൂ സ്കൂളിൽ നിയമമില്ലേ ഒരു നഗരസഭയിലേക്ക് ചെന്നാൽ അവിടെ നിയമമില്ലേ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ചെന്നാൽ നിയമമില്ലേ ഒരു ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളിയാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയ സീരിയസ് ആയ വിഷയം കളി ഭയങ്കര സീരിയസ് ആണ് കളിയിലെ നിയമങ്ങളൊക്കെ എന്താ എല്ലായിടത്തും നിയമങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള നിയമമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും അവന്റെ തിരുനബിയുടെ സുന്നത്തും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ശരീരത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്താൽ ലോകത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും ശരീരത്തെ നീ കൺട്രോൾ ചെയ്യേ നിന്റെ ആഗ്രഹം അള്ളാഹുവിന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് ഒത്തുവന്നിട്ടുണ്ടോ നീ പൊയ്ക്കോ ഗോ ഹാറ്റ് നിന്റെ ആഗ്രഹവും അള്ളാഹുവിന്റെ ആഗ്രഹവും തമ്മിൽ കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ചോയ്സ് അത് നീ തെരഞ്ഞെടുക്ക് നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ആഗ്രഹം നീ വിട്ടേച്ചു കള ഇതിനാണ് ഇസ്തിഖാമത്തെന്ന് പറയ എട്ട് മസലകൾ പഠിച്ചെടുത്ത മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷത്തെ വൈജ്ഞാനിക സപര്യയിലെ എട്ട് മസലകളിലെ രണ്ട് മസലകൾ മഹാനായ ഹാച്ചിമുൽ അസം തന്റെ മുസ്താദ് ഷക്കീഖ് ഉൽ ബൽഹിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക നമ്മളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ശരീരത്തെ സൂക്ഷിക്കണം ഞാനിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഓരോരുത്തരും വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ള ഓരോരോ സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് ശിഷ്യം പറയാൻ ലോക മനുഷ്യരെങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് വില കിട്ടുമല്ലോ സ്ഥലം വാങ്ങിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചു വെക്കുക രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ വില ഇരട്ടിയാകുമല്ലോ കിടക്കട്ടെ ഗോൾഡ് വാങ്ങിച്ചു വെക്കുന്നവർ ജ്വൽസ് ഓർണമെന്റ്സ് ഡയമെന്റ്സ് ഇതൊക്കെ വിലപിടിപ്പുള്ളത് ആ വിലപിടിപ്പ് ഒന്ന് വാങ്ങി വെക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആഭരണങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ഒരുപാട് വാങ്ങിച്ചു വെക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം തോന്നും ആയിക്കോട്ടെ ഇതിലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഹലാലാക്കിയതാ ആയിക്കോട്ടെ പറയണേ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് പഠിച്ച മൂന്നാമത്തെ അല്ല ഞാനിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ എല്ലാവരും ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരും വിലപിടിപ്പുള്ളത് ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലത് ബാങ്ക് ലോക്കറുകളിലാണ് ചിലത് വീടിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ആരും കാണാത്തിടത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചത് ട്രഷേഴ്സ് നിധി പോലെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു ഞാൻ എന്താണ് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കേണ്ടത് പിന്നെയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം ഞാൻ കാണുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളതൊക്കെ തീർന്നു പോകും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തീർന്നു പോകും നിങ്ങൾ മരിച്ചാലെങ്കിൽ അത് ആളുകൾ എടുത്തു പോകും അല്ലെ നിങ്ങളുടെ വറസത്ത് നിങ്ങളുടെ അനന്തരാവകാശികൾ 
അതെടുത്തു പോകും മാ ഇന്ദ കുമ്യം ഫൽ പക്ഷേ വാ മാ ഇന്ദ അല്ലാഹി ബാഖ് അല്ലാഹുവിന്റെ അല്ലാഹുവിന്റെ അരികത്ത് എന്താണോ ഉള്ളത് അല്ലാഹുവിന്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവില്ലല്ലോ ഫ കുല്ലമ വഖ അമഇ ശൈഉൻ ലഹു ഖീമതുൻ വ മിഖ്ദാർ വജ്ജഹതുഹു ലില്ലാഹ് ലിയബ്ഖ ഇന്ദഹു മഹ്ഫൂലാ അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു ആയത്ത് കണ്ടപ്പോ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളതൊക്കെ തീർന്നു പോകും എല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ തീരും അള്ളാഹുവിന് അടുത്തുള്ളതേ ബാക്കിയാകൂ എന്ന് ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ ഏതൊരു വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനം എനിക്ക് ലഭിച്ചാലും ഞാനത് അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിലേക്ക് നീക്കിക്കൊടുക്കുകയായി അള്ളാഹുവിന് പോകട്ടെ എന്റെ വക ഇത്ര അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിക്ക് ഇത്ര അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് ഇത്ര ഈ പരിപാടിക്ക് ഇത്ര ഈ ഒരു വാതിന് അതിന്റെ ചെലവ് ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാം എനിക്ക് അള്ളാഹു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് എന്തെല്ലാം വിലപിടിപ്പുള്ളതുണ്ടോ അതൊക്കെ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി എന്തിനാണെന്നറിയോ നാളെ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ അപ്പൊ കുറെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കുറെ സ്വതക്കുകൾ ദാനധർമ്മങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കാരണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളതൊക്കെ തീരും ഈ ലോകത്തിന്റെ ചിത്രം തന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ അറിയണം ചെറുപ്പക്കാരറിയണം ചെറുപ്പക്കാരികൾ അറിയണം പ്രായമുള്ളവരറിയണം ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും മറിഞ്ഞോളൂ അഞ്ചു കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ വേൾഡ്ലി എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മുടെ ഈ ലോകം അനുഭവിക്കുന്നത് ദുന്യാവ് ദുന്യാവും ആലമും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ആലം അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് നമ്മുടെ കടലും ഈ തെങ്ങും ഈ വൃക്ഷങ്ങളും ആകാശവും മലകളും കുന്നുകളും പുഴകളൊക്കെ ആലമാണ് അള്ളാഹിന്റെ ലോകമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അസ്തിത്വം വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന സംഗതിയാ ഇതിന്റെ ഒരു സൃഷ്ടാവുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ദുന്യാവ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകം അനുഭവിക്കുന്നത് അതിനാണ് ദുന്യാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പോയാൽ ദുന്യാവ് ഇവിടുന്ന് പോയി പക്ഷെ ആലം ലോകം എവിടെ ബാക്കിയുണ്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ദുന്യാവ് ദ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് അവർ ലൈഫ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ ജീവിതം അനുഭവിക്കുന്നു ഈ ലോകത്തിന്റെ അനുഭവം അഞ്ചെന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അഞ്ചെന്നമാണ് ഒന്ന് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇതാണ് ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതിലൂടെ സന്തോഷം കിട്ടുന്നു ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം ഖുർആൻ പറയുന്നു കിട്ടൂല ഇതുകൊണ്ട് സന്തോഷം കിട്ടും നമ്മൾ വിചാരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടൂല ഏതുപോലെ മഴ പോലെ എന്ന അറബിയിൽ പറഞ്ഞാൽ മഴക്ക് ഒരുപാട് വാക്കുകളുള്ള ഒരു ഭാഷയാണ് അറബി ഭാഷ മഴക്ക് ഒരുപാട് പേരുകൾ പക്ഷെ മഴയാണെങ്കിലും അറബി ലോകത്ത് പെയ്യൽ വളരെ വിരളം പക്ഷെ മഴക്ക് എത്ര പേരുകളാണ് അതിൽ റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ പ്രൊഫോഷനിൽ ഒരു ഭൂമിക്ക് എത്ര വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ടോ കൃഷി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ആ കൃത്യമായ അളവിൽ പെയ്യുന്ന മഴക്കാണ് റൈസ് എന്ന് പറയാം കുത്തിച്ചൊരിയുന്ന മഴയാണെങ്കിൽ വാബിൽ എന്ന് പറയും അല്ലെ റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനോഹരമായ മഴ ഫ്ലഡിങ് ആയില്ല ഡ്രോട്ട് ആയില്ല പക്ഷെ കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം കിട്ടുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു മഴ പെയ്തു കൃഷി മുളച്ചു അതിങ്ങനെ കതിരുകളായി വരുമ്പോ കർഷകൻ വിചാരിച്ചു വാ വളരെ മനോഹരം ഈ കതിരുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടായി മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റ് നാളെ എനിക്ക് കാശാക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴേക്കും അള്ളാഹു ചുടുകാറ്റടിച്ച് നശിപ്പിച്ച് മഞ്ഞയായി മാറുന്ന കൃഷിയിടത്തെ പോലെ ആ മഞ്ഞയായത് അത് പച്ചയായിരുന്നു അത് മഞ്ഞയാവാനല്ല കർഷകൻ അധ്വാനിച്ചത് പക്ഷെ അത് മഞ്ഞയായി പോയി ഇനി അത് കാറ്റിലൂടെ പറക്കാൻ ഇതുപോലെയാണ് നിങ്ങളുടെ ലോകത്ത് ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവം എന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാൻ കളിയും എന്റർടൈൻമെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ ജീന ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുന്നത് ഉടനെ കുട്ടിക്ക് ആവശ്യം കളിയാണ് ചോയ്സ് അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ മേടിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലെ കളിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ 
Kutigale, Palu would have Tuma, Palu would have the Totilikatia and the Kutilongula, our own the Kalipikanam, one the Kiliputanam, one the Pokanam, one the Avarekund Kalikanam, one the Adi Ulayanam, our Kalistaman, Lab Istaman. We did end the Vesakai Kanya Pin, our key entertainment development. Pinne Lahuvilek Avashamai Tudangi, other school prior to the school of Nile, Angelic, Ari Lake, Yerdi Lake, Tunda the Vere, our key Lahuvanam, entertainment, Kalikutagari Venam, a poor and busy Idikanam. TV or other ball, Natchez and Vidan and Lundula to the Vitale keep in the Virinibola Makalapo and they have a board of Kunun and they are there's nothing to keep them busy. It I wish I am Namukavere, Yepurim busy Idikanam and Namur Kuragraham Tony Todom, Subhanallah. Namu Jarikinu, E. Kaligunda Kutti Stapur and the Kutikur toy in England, where to go to two are toy Vitale Katina, Yergarinal, a Kutiki in the Venda. Kutipara in the Vera Venom is any Kivenda in the Vera. Or a game of Edichu, a game of Kutikan be petumally challenged in the world in the Kutika day, age in the above level game of Kutil, get to Asala Kutil Kalikan or the Anjava Sala Kutia Kalikan. But then to Asakalikan, the game of Kalikan, the Batu Asala Kutil. Upper Akum, Abu Borad, it's way in the world and you were a man. Adi Rijarichan, the game of Tia Madina, Shediki Padichi, each and Alla Kutia Kola. Nampaknya itu cukup untuk kita niyal, pinne kuttie barai ini kita tuh berenda, ada rasanya. Mula bijar itu itu guna rasang itu tuh niila. Wajin aja cun, arbaadam, beautification, adu guna ana high school ni lekap pogo guna kuttie galah, prateg itu pen kuttie galah ke, karna adi kimi mobil korai neeram celaveri kena de. Kuttie galon dorang wah neerate, patang galas lekap itu mbanyan pachor kunda, ini pakhana darah kerunda, aben de trouser um aben inje itu aben de shoe um, aben de tie um aben de belt itu dok ke branded saudara engal tenne yano, yendok ke cindi kian dorang guna samai emaan de, dollar sensi lekik kada kumbu, zina cun, binar bahad tak kuru chulla cinda yai, bhangi weanan nai. Then umpan tu mungkin kita lihat, kita socks itu ada matche itu ada shoe matche itu turun tu mungkin kita lihat, tapi ini ada kasih tikar tu orang yang bangi ulah beranam, bangi ulah tu beranam. Wood ini bangi ulang ini, luaris suhurti ni cuma kuti buti lekik buli kiu lah. Wapa anda kahar beri, mari di anu rakyat ni kita wapa. School ni umpan ini drop ayat le. Ingal mani kau tu drop ayat, jangan baki nalar nolah. Nalai kau perlu lah, ingal ini pada kahar orang ini dek buta ada kandu bogan dah kuti ki saundet dia bodoh tu ni tu orang ini na zina. Pinne paranya wat afah orang ninggal ke bossing beru. Graduation aku kari ni, yaitu kolej je lepadi kena tu. Nian anna malay, yen anna malay ede. Yen pogan tu dewa ya Oxford University leka. Wow. Nian padi kena tu London leka. Nian padi kena tu Johannesburg leka. Nian padi kena tu New York leka. Ni beru. Ni asal kau beru kena. Nian padi kena tu Toronto leka. For example. Ingan eh, pendidikan nas tahanan itu kurus chul lah, bimana itu orang ini joli jadi nas tahanan, nyan joli jadi nanti, itu vali tahanan itu ni anak na thon nilegal, bossing, adine sambandi chul lah, perumah barat chill, yende barat apa ini, adun dandan berna barat ini, yende kudumbat ini, itra yun dandan berna, bimana ini, itu kap bossing an, adine kerja ni pinak kerja anak kerja kena, jor pagar adi maru ini, anak kerja anak kerja kule, macam kurus chill, 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 mana ni barang ni boleh tenang, aku unda bece dah beri ni barai, kerja anak kawa, kerja anak kerja chu. Kalian kalau cari macam ni, orang pola, betul tak kalau anda kuttia tu, anda ni kewen de, ada kau pun parah juga. Kalau cari ni, abang itu tuh ni tuh orang orang kunjil le ada ini. Yang kalau anda orang parah yang lalu tak pernah ni kerja ni, ini kunjil kewen de, orang engage je ya, kunjil ahi tuh orang ni. Kuttia ahi kerja ni, orang orang umma itu cinta bini kuttia. Le, garbhat ti lah ahi rikum apa macam mana? Ini kuttia ano, penno, yang dah yang orang korpel le rabbe, yang le orang kaya orang orang korpel le ada kanum, kacchayim, budhiyo kalla, orang orang nallah serti pula kuttia ahi macam macam mana? Orang orang umma itu cinta bini kuttia. Le, garbhat ti lah ahi rikum apa macam mana? Ini kuttia ano, penno, yang dah yang orang korpel le rabbe, yang le orang kaya orang orang korpel le ada kanum, kacchayim, budhiyo kalla, orang orang nallah serti pula kuttia ahi macam macam mana? Orang orang umma itu cinta bini kuttia. Le, garbhat ti lah ahi rikum apa macam mana? Ini kuttia ano, penno, yang dah yang orang korpel le rabbe, yang le orang kaya orang orang korpel le ada kanum, kacchayim, budhiyo kalla, Adi nombor tu nul lea kunjung ane bin na ag perasan bin na kunjung an bin na kunjung ane kurus chulla cinda ya ana bapak ke yed school level na beri pikanam yengga na kundan na dakkanam yendu wangi chodukanam nala te school level ke boga ana sengat ready ay aven de socks aven de shoe aven de bag aven de school fees makala kurus chulla cinda ya ana apun nala nila pin bin na beri makan engal beranam watafahurum watakathurum fil amwali wal aula stability kurus chulla cinda ya itu orangi Dunia apa ingat na yang, ninggal bijari cuci tu kondo kasan dosen gitu mande san dosen kitta gay illa, wamal hayat tu dunia illa mata ul gurur, itu wanjiku nas salaman, ingat na rayo, kuti naya rata game gitu apa parangin le, toy gitu apa ni kido madi bapa ini kewer onno menda, seri, beritichu kudu tu, rende dewasa munda ditichu poli cha takar tu men. Game ini apa ni benda? Manusia kerama ayu wahanam, nama lu wahan engli Istanbul le road lewoda road nade live gundu gundi dikya, alle. Orang yang wangkan mau dikit nampen, aduh made cah, aduh wangi cah, alat cinti kena nanda. Ini ki e wangkan, e brand, I love it. Ah, seri. 
വാങ്ങിച്ചു പിറ്റേ വർഷം നെക്സ്റ്റ് മോഡൽ വന്നു പുതിയ മോഡൽ റോട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി പടച്ചോൻ എൻ്റെ വണ്ടി പഴയ ആ പുതിയ ഇറങ്ങിയിട്ട് അത്ര രസമല്ലോ അവൻ്റെ വാഹനം പിന്നെ കണ്ണിൽ മഞ്ഞയാണ് മനോഹരമായി വീട് വെച്ച് ഒരുപാട് ആളുകൾ വീട് സൽക്കാരത്തിലേക്ക് വിളിച്ചു ഹൗസ് വാമിങ്ങിന് വിളിച്ചു നമ്മളെ ടോയ്ലറ്റ് അടക്കം എല്ലാം കാണിച്ചു കൊടുത്തു സന്തോഷപ്പെടുത്തി തൊട്ടരികത്ത് മറ്റൊരു വലിയ വീട് വന്നു അപ്പോഴേക്കും ഇവന്റെ വീട് പിന്നെ മഞ്ഞയാണ് ഏ ഇത് എന്തോ വലിയ സാധനമാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതിലും വലുതെന്റെ അയൽപക്കത്ത് വന്നല്ലോ ഇവൻ വിചാരിച്ചു എനിക്കൊരു വീടെന്ന സ്വപ്നമേ ഉള്ളൂ ഉസ്താദ് അതൊന്ന് പൂർത്തിയാവാൻ ആരക്കണം അഹമ്മദില്ല അവന്റെ വീടൊക്കെ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ അവന് വിചാരിച്ചു ഇതുകൊണ്ട് സന്തോഷം കിട്ടുമെന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ല തൊട്ടരികത്ത് മറ്റൊരാൾ അതിലും വലുത് കൊണ്ടുവെച്ചു ചിലർ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇന്ന ഇന്നവളെ തന്നെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കൂ എന്ന് ശാഠ്യം പിടിച്ച ചെറുപ്പക്കാർ അല്ലെ പ്രേമൊക്കെ തലക്കടിച്ചിട്ട് കയറിയിട്ട് ഓടിയിട്ടും ചാടിയിട്ടും ഒക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഇതിനായിരുന്നപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഓട്ടൊക്കെ ഓടിച്ചത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഹണിമൂണ് പോകുമ്പോ അല്ലേ ബേക്കൽ കോട്ടയിലോ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് കാലിടറി വീഴുമ്പോഴേക്കും തന്റെ പുതുനാരി പെണ്ണിന്റെ കൈപിടിച്ച് നീ വീണോ കാലിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ അതേ പെണ്ണ് രണ്ട് കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് നടക്കണ നേരെ തങ്ങാടിയിൽ ഒന്ന് കാലിടെ വീണാൽ ഏ വേഗം എഴുന്നേറ്റ് നടന്നിട്ടോ ആൾക്കാരല്ലേ നിന്നെ പൊക്കാനെന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂലേ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന പരുവത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഇത് തന്നെയാണ് സന്തോഷമെന്ന് അല്ലല്ലല്ല നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷം ഉണ്ടാവുന്നില്ല നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹുന് വേണ്ടി എന്താണോ നിങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങൾ അള്ളാഹുന് വേണ്ടി കൈയും കാലും തലയും അള്ളാഹുന് വേണ്ടി അള്ളാഹുന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സുജൂതുകൾ ഇതിനേക്കാളൊന്നും മധുരമുള്ള മറ്റൊന്ന് ലോകത്തില്ലെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഹൃദയത്തിന് സമാധാനം കിട്ടുന്നത് ആർഭാടങ്ങളെ കൊണ്ടല്ല ഗെയിമ് കൊണ്ടല്ല കളി കൊണ്ടല്ല മറ്റൊന്നുകൊണ്ടുമല്ല പിന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്മരണ കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടപ്പോ അള്ളാഹുവേ എന്റെ എല്ലാ വിലപിടിപ്പുള്ളതും നിന്റെ വഴിയിലേക്ക് ഞാൻ ചെലവഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്ന് മഹാനായ ഹാത്യമുല്ലസം തന്റെ ഗുരുവിനോട് ഷഹീഖുൽബൽഹിയോട് ആദ്യം പറഞ്ഞത് കൂട്ടുകാർ മെഹബൂബ് ബാഹുവേ നീ മെഹബൂബുകൾ മെഹബൂബുകൾ ഓരോരുത്തർക്കുമുള്ളപ്പോൾ എന്റെ മെഹബൂബ് നീയാണ് മെഹബൂബുകൾ കബറ് വരെ വന്ന് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ എന്റെ കൂടെ കിടക്കാൻ ഒരു മെഹബൂബിനെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങി അതെന്റെ സൽക്കർമ്മങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഓരോ ആരാണോ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുകയും ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് രക്ഷയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അള്ളാഹുവേ നിനക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗം ലഭിക്കാൻ നിന്റെ ഇഷ്ടം ലഭിക്കാൻ ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു മൂന്നാമത്തെ പഠനം ലോകത്ത് എന്തൊക്കെയോ സന്തോഷമാണെന്നും എന്തൊക്കെയോ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ ലഭിക്കുമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു ഇതിലൊന്നും ഒരു കഥയില്ലെന്നും മനസ്സുകൊണ്ട് അള്ളാഹുലേക്ക് ബന്ധിക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു സമാധാനം തരുന്നതെന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ എല്ലാ വിലപ്പെട്ടതും നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ മാറ്റിവെച്ചു അള്ളാഹ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുകയാണ് നാലാമത്തേത് ഞാൻ ഓരോരുത്തരെ നോക്കിയപ്പോഴും ഓരോരുത്തരും സമ്പത്തിനെ കുറിച്ചാ പറയാനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത് അഭിമാനത്തെ കുറിച്ച് തന്റെ പെരുമയെ കുറിച്ച് ഓരോരുത്തരും അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് അത്രയുണ്ട് എനിക്ക് അത്ര ബിസിനസ് എനിക്ക് ഇത്ര ആസ്തിയുണ്ട് ഇത്ര വരുമാനമുണ്ട് അവിടെ ബിസിനസ് ഇവിടെ ഇത് അത് ഇത് മനുഷ്യന്മാർ ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥ തന്നെ അതാണല്ലോ ഒരു കല്യാണത്തിനോ സൽക്കാരത്തിനോ പോയിരുന്നാൽ രണ്ട് വർത്തമാനം കഴിഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ പിന്നെ പൈസ ചൊല്ലിയുള്ള വർത്തമാനങ്ങളാണ് എന്താ ചെയ്യാ പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഒരായത്ത് എനിക്ക് കാണാൻ ഇടയായി സൂറത്തുൽ ഹുജുറാത്ത് ആ ആയത്തന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചു يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم 
അഭിമാനം ആർക്കും ലോകത്ത് വേണം അല്ലേ പൈസ ഇല്ലാത്തവർക്ക് വിലയില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കരുത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സിസ്റ്റം ആണത് ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹുൻ ഈ ആയത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതേ ആയത്ത് മനുഷ്യന്മാർ അള്ളാഹു വിവിധ രൂപത്തിലും കോലത്തിലും ഭാഷയിലും അള്ളാഹു പല പ്രകൃതങ്ങളിൽ പടച്ചത് നിങ്ങൾ പരസ്പരം തിരിച്ചറിയാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും മുഖം കണ്ടാൽ അറിയാം ഇവൻ രാജ്യത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നവനാ ഭാഷ കണ്ടാൽ അറിയാം ഇവന്റെ സംസ്കാരം ഏതാണ് കോലം കണ്ടാൽ അറിയാം ഇവന്റെ സ്വഭാവം എന്തായിരിക്കും ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടി പടച്ചതാ എല്ലാരും ഒരേ മുഖമായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിന് എന്ത് ഭംഗിയുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് സ്ഥാനമുള്ളവർ അള്ളാഹു ഏഴാകാശങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് നിന്ന് ആദരവിന്റെ നോട്ടത്തോടു കൂടെ നോക്കി കാണുന്നത് അച്ചക്കാക്കും നിങ്ങളിൽ ആരുടെ ഹൃദയത്തിലാണോ തക്കവയുള്ളത് അവരെയാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തക്കവയുള്ളവരെയാണ് അള്ളാഹു നോക്കിക്കാണുന്നത് അവരാണ് ഏറ്റവും വലുത് ഇപ്പൊ പൈസ അവിടെ വിഷയമല്ല തറവാട് അവിടെ വിഷയമല്ല ആരോഗ്യവും പ്രായം അവിടെ വിഷയമല്ല സമ്പത്തുണ്ടോ ഇല്ലേത് വിഷയമല്ല ആരാ ഏറ്റവും സ്ഥാനമുള്ളവർ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വലുപ്പം എത്രയാണ് അതാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹു ആ ഭാഗ്യം നമുക്ക് തരട്ടെ കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ അള്ളാഹുവിനുള്ള തക്കവ അള്ളാഹു തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ബോധമില്ലാതെ മരിച്ചുപോയി കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വെച്ച എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ നാളെ ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ചില ക്രൈറ്റീരിയൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലോകത്ത് ആ ക്രൈറ്റീരിയൻ മനുഷ്യൻ മാറ്റിമറിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ പെട്ടതാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്ത് സ്ഥാനമുള്ളവർ തക്കവയുള്ളവരാണെന്ന് അല്ല പറഞ്ഞു പക്ഷെ മനുഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞു അല്ല 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 കുറെ പൈസയും വലിയ വീടും വെച്ച ആളുകളാണ് അള്ളാഹിൻ്റെ അടുത്ത് സ്ഥാനമുള്ളവർ എന്ന് മനുഷ്യൻ തിരുത്തി എഴുതി അല്ല പറഞ്ഞതല്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നവർ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോ ഇറാനിൽ ആ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോ ആ യുദ്ധത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത മഹാനാണ് കടന്നുകൊണ്ട് യുദ്ധം നിയന്ത്രിച്ച കമാൻഡർ മഹാനായ യുദ്ധം ഒന്നാമത്തെ ദിവസം പരാജയപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ചോദിച്ചത് ഈ പരാജയത്തിന്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കണം എന്തായിരിക്കും തോൽക്കാൻ കാരണം അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തു സുഹാബികൾ അവിടെയുണ്ട് അവരൊക്കെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ഇന്ന് നമുക്ക് പരാജയം തരാൻ കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ മതങ്ങൾ മിസ്വാക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ മിസ്വാക്ക് ചെയ്യാൻ ഇറാനിലേക്ക് വന്നിട്ട് കാദസിയായിലേക്ക് വന്നിട്ട് അറാക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു സൈന്യാധിപൻ ഒരു പട്ടാളക്കാരന്റെ കയ്യിലും അറാക്കിന്റെ കഷ്ണമില്ല മിസ്വാക്കില്ല ആ സുന്നത്ത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതാണ് ഇവിടെ പരാജയത്തിന്റെ കാരണം നോക്കണം ഇത് ഭയങ്കര സംഭവമാണ് വിചാരിക്കില്ല എന്തേ ഇപ്പൊ സമ്മേളനം വിജയിക്കാത്തത് മൈക്ക് സെറ്റ് അതൊന്നുമല്ല ലൈറ്റോ അതും അല്ല ഭക്ഷണോ അതും അല്ല പിന്നെ എന്തേ ചിന്തിക്കണം നസീന സുന്നത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് മഹാനായ സാഹിദ് റതി അള്ളാഹുൻ ഉടനെ അടിയന്തരമായി ഉത്തരവിറക്കി എവിടെ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുമോ അറാക്കിന്റെ കഷ്ണങ്ങൾ മുഴുവൻ പട്ടാളക്കാർക്കും വിതരണം ചെയ്യണം ആർക്കും വിതരണം ചെയ്തു എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് വിജയം തേടാൻ പോവുകയാണ് ആ ഇടക്ക് ചോദിച്ചു ഐന ബറാ ഇബിനു മാലിക് എവിടെയാണ് ബറാ ഇബിന് മാലിക് അനസ് ബിന് മാലിക് റതി അള്ളാഹുനുവിന്റെ സഹോദരൻ ബറാ റതി അള്ളാഹുൻ ഇവിടെ അദ്ദേഹം വളരെ പാവപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനാണ് വളരെ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനാണ് മെലിഞ്ഞുണങ്ങിയ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഒരു സുഹാബിയാണ് ആ സുഹാബി ഇങ്ങനെ കടന്നു വന്നപ്പോ മഹാനായ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ അന്നൊരിക്കൽ അങ്ങയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എത്രയോ മുടി ചെട പിടിച്ചവർ മാസങ്ങളായി കുളിച്ചില്ല എന്ന് തോന്നുന്നവർ ശരീരം മുഴുവനും പൊടിയുള്ള വസ്ത്രമായി നടക്കുന്നവർ 
ആരുടെ വീട് വാതിലുക്കൽ ചെന്നാലും എന്റെ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് നിന്ന് പോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അട്ടിയോടിക്കപ്പെടുന്നവർ രണ്ട് ചെറിയ പുതപ്പിന്റെ കഷ്ണവും പുതച്ചു നടക്കുന്ന ആളുകൾ ആരും അവരെ മൈൻഡ് ചെയ്യൂല അങ്ങനത്തെ എത്രയോ ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലാഹുവിന്റെ അവർ അള്ളാഹുവിനെ വിളിച്ച് സത്യം ചെയ്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു അത് സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ചേർത്ത് വായിച്ചു അവരിൽ പെട്ട ആളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അന്നൊരിക്കൽ അങ്ങയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് പറ നിങ്ങളൊന്ന് ദാ ചെയ്യണം ഈ കാതസിയുദ്ധം ഇന്ന് നടക്കുമ്പോ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോഴേക്കും സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാർ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ കിസറയുടെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ മുകളിൽ കിസറ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പതാക താഴുകയും അവിടെ ഇസ്ലാമിന്റെ പതാക പൊങ്ങുകയും വേണം അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ സൂര്യാസ്തമയത്തോടുകൂടെ വിജയം വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യണമെന്ന് മഹാനായ സാഹദ്രതി അള്ളാഹു സൈന്യത്തിന്റെ കമാൻഡർ വളരെ പാവമായിരുന്ന ആരും കണ്ടാൽ മൈൻഡ് ചെയ്യാത്ത ആൾ മഹാനായ സുഹാബി ആയിരുന്ന അയക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു പൈസ കൊണ്ടല്ല വിജയിക്കുന്നത് ആർഭാടം കൊണ്ടല്ല ദീൻ വിജയിക്കുന്നത് പൈസയുടെ പെരുമ കൊണ്ടല്ല അള്ളാഹുന്റെ ദീൻ വിജയിച്ചത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാറൂനിന്റെ സംഘം വിജയിക്കണമായിരുന്നു മോശനബിയുടെ കാലത്ത് നശിപ്പിച്ചില്ലേ ആർഭാടം കൊണ്ടല്ല അള്ളാഹുന്റെ ദീൻ നിലനിന്നത് പാവപ്പെട്ട മുഗ്മിനീങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് പാവപ്പെട്ട മുഗ്മിനീങ്ങൾ കയ്യിൽ കാശില്ലാത്തവരാണ് കേട്ടെ ആർഭാടങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരാണ് പക്ഷേ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തക്കവയുള്ളവർ അവരെ കൊണ്ടാണ് വിജയം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മഹാനായ ബറ എന്നവരുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അള്ളാഹുവേ ഇന്നത്തെ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോഴേക്കും കിസ്രയുടെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പതാക ഉയരണം പറഞ്ഞതുപോലെ പറഞ്ഞതുപോലെ കിസ്രയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് പതാക താഴുന്നതും സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതും ഇസ്ലാമിന്റെ പതാക പൊങ്ങുന്നതും ഒരേ സമയം മഹാനായ ബറാഹുവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു നിങ്ങളിൽ ആരാണോ അള്ളാഹുവിനെ ഏറ്റവും സൂക്ഷിക്കുന്നത് അവർ കാരണമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മഴ പെയ്യുന്നത് അവർ കാരണമാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യുന്നത് അവർ കാരണമാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് റിസക്ക് തരുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം അവരാണ് അള്ളാഹുവിന് അടുത്ത് സ്ഥാനമുള്ളവർ ാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നോട്ടം ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് നോട്ടം ഏതെങ്കിലും ഒരു നാട്ടുകാർ അള്ളാഹുനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിച്ചാൽ ആകാശഭൂമികളിലെ സർവ നന്മകളും ഞാൻ അവർക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു അജവജൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തക്കവയുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കണം തക്കവയുള്ളവരെയാണ് അള്ളാഹു ബഹുമാനിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരും അഭിമാനം ലഭിക്കാൻ സമ്പത്തിന്റെ പിന്നാലെ ബിസിനസിന്റെ പിന്നാലെ ഇക്കോട്ടെ അതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഹലാലായ ബിസിനസ്സുകളാണെങ്കിൽ ഹറാമ ബിസിനസ് ആയിക്കൂടാ ബിസിനസ് ഹറാം ആയിക്കൂടാ പരീക്ഷയുടെ ബിസിനസ്സുകളായിക്കൂടാ ഹറാമിന്റെ വരുമാനങ്ങളായിക്കൂടാ അത് നാളെ സങ്കടത്തിന് കാരണമാകും നാളെ അത് നരകം മേടിച്ചു തരുന്ന സംഗതിയായി പോകും എങ്കിൽ പോലും കച്ചവടത്തിൽ പോലും അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുന്ന മുത്തക്കീങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരാണ് നാളമ്പിയ എന്റെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ പോകുന്നത് അവരാണ് പ്രവാചകന്മാരുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നവർ ചവടക്കാർക്കും ഭയപ്പെട്ടുകൂടെ മഹാനായ മുഹമ്മദ് ബിന് മുൻഖദി റഹ്മഹുള്ള അഞ്ചു ദീനാറിനും പത്ത് ദീനാറിനും റൂമുകൾ വാടകക്ക് കൊടുക്കുന്ന മഹാൻ അഞ്ചു ദീനാറിന്റെ ഒരു റൂം ഒരു ചെറുപ്പ ഒരു ആറാബി വന്നിട്ട് പത്ത് ദീനാർ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചു പോയപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ടവ തിരിച്ചു വന്ന് ചോദിച്ചു അല്ല പത്തിന് പത്ത് നൽകിയ ആൾക്ക് അഞ്ചാണോ കൊടുത്തത് അയാൾ തൃപ്തിപ്പെട്ടു പോയി പറ്റില്ല 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 ആറാബിയെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി മഹാനായ മുഹമ്മദ് ബിൻ മുൻഖദ് റഹ്മഹുള്ള താബിഴി താബിഴിങ്ങളിൽ വന്ന മഹാൻ പകലന്തിയോളം വിളിച്ചു നടന്നു എന്റെ എന്റെ വില്ല വാങ്ങിച്ചു പോയവൻ എന്റെ റൂം വാടക എടുത്ത ആറാബി ആരാണ് വിളിച്ചിങ്ങനെ നടന്ന അവസാനം ആളെ കിട്ടി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളാ വാങ്ങിച്ചത് പത്ത് ദീനാറിന്റെത് നിങ്ങൾ പത്ത് ദീനാർ തന്ന വാങ്ങിച്ചത് അഞ്ച് ദീനാറിന്റേതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പോ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഞാൻ തരാം ഒന്നുകിൽ 
പത്തിലെ അഞ്ച് നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചെടുക്കണം എനിക്ക് വേണ്ട പത്തിലെ അഞ്ച് നിങ്ങൾ തിരിച്ചെടുക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ പത്തിന്റെ റൂം നിങ്ങൾ എടുക്കണം അഞ്ചിന്റെ ഏത് മാറ്റിയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ സൗകര്യമുള്ളത് നിങ്ങൾ അതിന്റെ പൈസ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ പത്തിന്റെ ഏത് എടുക്കണം അതിനു നിങ്ങൾ ഒരുക്കമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ പത്തും തെരച്ചെടുത്തിട്ട് എന്റെ റൂം എനിക്ക് തിരിച്ചു തരണം ഇതല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ഹക്ക് എനിക്ക് വേണ്ട ഹറാബി പറഞ്ഞു ആരാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെയുണ്ടോ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ കച്ചവടക്കാരൻ എന്താ വിചാരിക്ക വാങ്ങിച്ചു പോയില്ല നൂറുപ്പ്യന്റെ സാധനം അഞ്ഞൂറിന് വിറ്റു ചിരിക്കാണ് അലഹദുലില്ല എന്ത് അലഹദുലില്ല ഈ കൊള്ള ലാഭം അള്ളാഹു പൊറുക്കുമോ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ പത്ത് തന്നിട്ട് അഞ്ചിന്റേത് വാങ്ങിച്ചത് ശരിയായില്ല നിങ്ങൾ പത്തിന്റെ തന്നെ വാങ്ങിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു മേടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് തിരിച്ചെടുത്തിട്ട് എന്റെ റൂം എനിക്ക് തിരിച്ചു തരണം ആറാത് മൂക്കത്ത് വരൽ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്റെ ആ അഞ്ചങ്ങ് തിരിച്ചു തന്നാൽ മതി ഞാൻ അഞ്ചിന്റെ റൂം എടുത്തോളാം തന്ന പത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ബാക്കി തന്നേക്കും തിരിച്ചെടുത്തു എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അയാൾ ചോദിച്ചു ആരാണ് ഈ മുതലാളി ഇങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്ന മുതലാളി ആരാണ് ഫഖാലു അവർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു മുഹമ്മദ് ബിനുൽ മുൻഖദ് റഹ്മഹുല്ലാ മുഹമ്മദ് ബിനുൽ മുൻഖദ് റഹ്മഹുല്ലാ എന്ന മഹാനായ സൂക്ഷ്മതയുള്ള പണ്ഡിതനാണ് ആറാബി തലയിൽ കൈവെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുഴുവനും രേഖപ്പെടുത്തി വഹാദല്ലദി യുസ്തസ്ഖാബിഹി ഫിൽ ബവാദി ഇദാ ഖഹതുന വറപ്പാണ് വറപ്പാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള മുതലാളിമാർ അല്ലാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്ന മുതലാളിമാരെ കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മഴ ലഭിക്കാത്ത കാലത്ത് അല്ലാഹു മഴ തരാൻ കാരണം ഇങ്ങനെ ഭയപ്പെടുന്ന നല്ല മനുഷ്യരെ കാരണമാണ് ഈ മുഹമ്മദ് ഇബ്നു മുൻഖദിർദങ്ങളെ പോലെയുള്ള മഹത്തുക്കളാണ് ഇദാ ഖഹതു ഞങ്ങൾക്ക് മഴ കിട്ടാതെ വന്നാൽ അള്ളാഹു മഴ തരാൻ കാരണം ഈ സജ്ജനങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു സഹോദരനുണ്ട് എനിക്കൊരു സഹോദരനുണ്ട് ആ സഹോദരൻ ഇൽമ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു ഞാൻ അധ്വാനിക്കാൻ പോകുന്ന കൂലിപ്പണിക്കാരൻ ഞാൻ അധ്വാനിച്ചു കിട്ടുന്ന എന്റെ സമ്പത്തിൽ നിന്നാണ് അവനെ പോലും ഞാൻ സഹായിക്കുന്നത് അവൻ പറയുന്നു ഞാൻ ദർശിൽ പോയി പഠിക്കുകയാണ് എൽമ പഠിക്കുന്നു എന്ന് നബിയെ ഞാൻ ഒറ്റക്ക് അധ്വാനിക്കുകയും അവൻ എൽമ പഠിക്കാൻ പോയിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവന്റെ ചെലവ് പോലും ഞാൻ പുലർത്തേണ്ട വല്ല കാര്യവുമുണ്ടോ എന്ന സ്വാഭാവികമായ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂറിന്റെ മറുപടി നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നത് പോലും നിങ്ങളുടെ അനുജൻ ദീൻ പഠിക്കുന്നത് കാരണത്താലാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ അനുജൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ പഠിക്കുന്ന കാരണത്താലാണ് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ജോലി തരുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ജോലി ചെയ്യാൻ ആരോഗ്യം തന്നതും അള്ളാഹു ഭക്ഷണം തരുന്നതും അള്ളാഹുവിനെ വളരെയേറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരാൾ ചെയ്യുന്നത് ഫലമാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള വല്ലുമ്മമാർ മുഷാഹിൽ നിന്ന് കണ്ണെടുക്കാതെ ഓതി നിൽക്കുന്ന വല്ലുമ്മമാർ അള്ളാഹുന് വേണ്ടി രാത്രികാലങ്ങളിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കുന്ന ഉമ്മമാർ അള്ളാഹുന് വേണ്ടി തഹജുദിന് എഴുന്നേൽക്കുന്ന വല്ലിപ്പമാർ അള്ളാഹുന് വേണ്ടി പതിരാ നേരങ്ങളിൽ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുന്ന ചെറുപ്പക്കാരായ മുത്തക്കയങ്ങൾ ഇവരൊക്കെ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവര് കാരണം അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഇജ്ജത്ത് തരും അഭിമാനം തരും അഭിമാനമുണ്ടാക്കാൻ പിന്നെ മണിമാളിക പൊക്കേണ്ടതില്ല അഭിമാനമുണ്ടാക്കാൻ പിന്നെ സമ്പത്ത് വാരിക്കൂട്ടേണ്ടതില്ല അള്ളാഹു അഭിമാനം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഇന്ന അക്രമക്കും നിങ്ങളിൽ ആരാണോ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നത് അവർക്കാണ് അള്ളാഹു ഏറ്റവും മഹത്വം കൊടുക്കുക മഹാനായ ഷക്കീഖുൽ ബൽഹിയോട് ഹാച്യമുൽ അസമിന്റെ മറുപടി വിശുദ്ധ കലാമിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കാണുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തിന് പിന്നെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് ജീവിക്കണം ഞാൻ എന്തിന് പിന്നെ വിഷമിച്ച് ജീവിക്കണം അഭിമാനമാണോ വേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചാൽ പോരെ ഇതാണ് ഞാൻ പഠിച്ചെടുത്ത നാലാമത്തെ കാര്യം അപ്പോ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് പഠിച്ചെടുത്തതിൽ നാലാമത്തേതാണ് അഞ്ചാമത്തേത് പറഞ്ഞു ഓരോരുത്തരും പരസ്പരം കുറ്റം പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് കുറ്റം പറച്ചില്ല അപ്പൊ ഓൺലൈനിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഒച്ചപ്പാടും ബഹളൊന്നും മൈക്കിൽ കേൾക്കാറില്ല എന്ന് മാത്രം ഒരാള് മറ്റൊരാളെ കുതിര കയറുന്നത് അനാവശ്യങ്ങൾ എഴു
voice message jikal ini type ini nade video gal, ya tu anu badu hum badu, orang orang terum beres berem, macam mana ini nanya ni engkau nak kahwin nu, hati mula sembara ya, sihir mara ya, sihir nu udah beri cah, itu garis til, anjam itu itu beraya ambu warna. Wajal anu badu hum badu, cile orang gal cile re sebik kundunde, land itu jayu nunde, nasi kete anu barangnya buat nunde, nasam anu barangnya buat nunde, kurit kerd, abre nasi cebera anu barangnya nunde, abre nasi tilai kan anu barangnya nunde, paras peram barangnya nunde, umma mara makkalod, makkalod umma yod, jet neniyo, anjian od, anjian dan de kute garen od, oru oru te kudumbangal angoting otum, i padi jarelum. Desa padalum, asuhya padalok ke kanum bol. Nyalan dengan sila ki, ini dinda yok ke adistan eh bishayam, dinda ke adistan eh bishayam, asuhya yang al hasadu, asuhya yang. Thumma nazar tu ila qawlihi taala, angane yang surat zukhur fil Allahu barayin ayat nyan shadi shadi. نحن قسمنا بينهم عيشتهم في الحياة الدنيا يندني منشنا سوية برنم يندني منشنا نوتي نوتم شيء تبرينم نحن قسمنا بعيشتهم في الحياة الدنيا ورال كي لوجت يتريانو برمانم قتة عند ذن نام تيرمان يشوفش تند الله برا الله تيرمان يشوفش تند Nampol ni yatra beri ya bisnes itu orang ikut Allah hujai piket eh, yang tu cerut itu orang ikut Allah hujai piket eh, kriten na labham Allah hujai di mana cuci cinta, nashtan engil nashtam labham mana engil labham, yatra yang ane de beri mana mana Allah hujai di mana cuci cinta, adil orang macam beram boleh niya, pini yang di ni asuhya pernah malagil, yang di ni beras peram pergi jahiranam, yang di ni beras peram asuhya bakhanam, asuhya mukmin ni bahari lillo, asuhya na orang ni anda Allah hujai tu ni kista illan. Allahu, awal ke udah terdiri berdiri doa, awal ke udah terdiri kita tidak ada, awal ke anda bawa bawa tidak. Ini kewenang, ini perintah jin dikun awal dah suai ya ana. Orang perusahaan, Allahu, apa nak udah terus ini kita tidak ada, Allah ada, Allah bin dia oh hari mukis tidak ada, bin hari dia oh hari istiqomah ada. Allah udah terdiri ada, ikut ada. Nahnu kasamna bayinahum, ma'ishatahum fil hayat dunya. Aa ayat ini an kan dapol tarak tul hasada. Jangan suai Allah macam itu, wajib tanah betul khalqa. Walim tu an al qisma min indillah. Ini ki anda ana oleh bikin nade. Ida Allahu tirmani cewa cewa anand jangan orang picu. Nampun orang ke tension nade le. Makluk wajib tanah kami ni anda ibir pengine kritik ya buat cione. Cela jolly rekaan agak pengu tu jenik kum boleh kum cila trusher cila polis segala kat sorang yang ada kelian aku boleh kum korang cikgu ini kai berun Subhanallah ceri pa pachcha pa mau kunjung anu kiti kunjung ni kiri bahar ma illo yen mada api dah kelat cindi pikun na polis Allah ini nafsu Allahu inda maishata, jangan ini ni kuti la korang cik tension ni kena, nahanu kasam na bayi na Ibn Abbas rodi Allah wana mat Makkah ilah pelil Makkah ilah pelil hajin de samaiya tinggal ne kasur tu kundi di kumbu Jordan lindu tu wana raya rabi ayam manusian al karil le arani kasur tu kundu dene arwa paranjo sahabi an waliyur aliman Ibn Abbas rodi Allah wana minde mumbile ke chandit tu jodi cuya hada eh waliyur sheikhan waliyur kian eh ya hada peru marudu ya perikum يا هذا علمني مما علمك الله الله هو نينغا لا بدي بيتش ده إن دينغيري مني كونه بارني ده أنا ابن عباس رضي الله عنه ورشد القرآن ده تلتين عنه سورة الزارية تين نشلة باعن لنا ودي كورتو وفي السماء رزقكم وما توعدون وفي السماء Agasha loga tundeh Allah winda malakgal dega perhati wacit tundeh rizukum ninggal kendaan gitte enda diyan Allah winda malakgal dega perhati wacit tundeh wama tu adun ninggal ke karar cahiy perdan nasangadigal Allah anda agasha loga tundeh naik ke perhati garin jadane dene yad warnya madhi 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 ini ni baru undu ni kigal kenda madhi madhi Yen de rezek Allah hujat terdetil, madi madi Alhamdulillah ni kita orang nombor di kena jam puan, alai ni tu boi. Pitta ta warsham haji ni bandung, apurung ando ingen ro elemen de sada se, bocoh di cua ara, tadi binaan pasan dalu de rasa, ini kita boi di kiam betul, am betul, cuy kiam betul, cuy kiam. Ah, ibu na abbas, ngak inna orman dong jujur, orman kanan ni lello. Anne, kainya warsham ya bandung pan ingen lo orang mas, alai cuy di cua ingen lo ni kira ayat tu barang jadi terdetil. وفي السماء رزقكم وما توعدون 
ആകാശ ലോകത്ത് അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഭംഗി എത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ വരുമാനം എത്ര എത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ എത്രയാ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം എത്രയാ ആയുസ് എത്രയാ ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചതാണ് ആ ഓർമ്മയുണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചു തരുവോ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും പഠിപ്പിച്ചു തരുവോ ആയത്തിന്റെ ബാക്കി ഓതി കൊടുത്തു പിറ്റത്തെ വർഷം ആകാശഭൂമികളുടെ റബ്ബിനെ തന്നെയാണ് സത്യം ഇന്നഹൂല ഈ പറഞ്ഞത് ഹക്കാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുള്ള വിഷയമല്ലേ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അത് വലിയ സംശയവും ഉണ്ടോ ഇല്ല അതുപോലെ ആകാശ ലോകത്തിന്റെ റബ്ബിനെ തന്നെയാണ് സത്യം നിങ്ങളുടെ രസുക്ക് അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് റാബി പറഞ്ഞു ഇതിനൊക്കെ എത്ര സത്യം ചെയ്ത് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ പോവാണ് ഇതിനൊക്കെ എത്ര സത്യം അല്ല അത് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോയത് ഇതിനൊക്കെ എത്ര സത്യം ചെയ്ത് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ആകാശഭൂമിയുടെ റബ്ബിനെ തന്നെയാണ് സത്യം എനിക്കത് ഉറപ്പാണല്ലോ ഇനി എന്തിനാ അള്ളാഹ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സത്യം ചെയ്തതാവോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇയാൾ എഴുന്നേറ്റ് പോയി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇബിൻ അബ്ബാസ് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കുകയാണ് പടച്ചോനെ ജോലി കിട്ടുവോ വിസ പോയി അടുത്തത് കിട്ടുവോ പടച്ച തമ്പുരാനെ എന്താണ് കച്ചവടം മോശത്തിലാണ് ഇത് ശരിയായി വരുമോ ലാഹു എന്തായിരിക്കും എന്റെ നാളെ എന്റെ വീട് പണി തീരോ എന്റെ മക്കളെ കെട്ടിക്കാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് കച്ചവടം ഉണ്ടോ ജോലി ഉണ്ടോ ടെൻഷൻ അടിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചു വെച്ച വിഷയമാണ് രജുക്കെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ എന്തിനാ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കണം അതുകൊണ്ട് സൂയന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചു മഹാനായ ഷക്കീഖുൽ ബൽഹി തന്റെ അരുമ ശിഷ്യനോട് ചോദിച്ചു പഠിച്ചെടുത്ത എട്ടെണ്ണത്തിൽ ഇനി മൂന്നെണ്ണം കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് ആറും ഏഴും എട്ടും കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞു തരണം അമ്മ സാദിസ ആറാമത്തേത് ഞാൻ പഠിച്ചെടുത്തത് ഇത് ഒരു മുസ്ലിമിന് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഓതിയാൽ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്ന സത്തകളാണ് ജീവിതം ശരിപ്പെടുത്തിയെടുക്കാനും സന്തോഷം ലഭിക്കാനും ഈ എട്ട് ഗുണങ്ങൾക്കപ്പുറം പിന്നെ വേണ്ട ഞാൻ മനുഷ്യരിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ചില ആളുകൾ ചില ആളുകളെ അക്രമിക്കുന്നുണ്ട് അക്രമം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഇമോഷണൽ ബുല്ലിങ് ഫിസിക്കൽ ബുല്ലിങ് കൾച്ചറൽ ബുല്ലിങ് ഇങ്ങനെ മനുഷ്യൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ബുലി മനുഷ്യനെ വെല്ലുവിളിച്ചു കൊണ്ടും മനുഷ്യനെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയും ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ചിലർ ചിലരോട് യുദ്ധം പോലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് മനുഷ്യന്മാരുടെ മനസ്സുകൾക്കിടയിൽ ശത്രുത കാണുന്നുണ്ട് ശത്രുക്കൾ ശത്രുത ഭയങ്കര അസുഖമാണ് ചില ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അസുഖം തന്നെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ നമ്മൾ ശത്രുക്കളാ നമ്മൾ മാത്ര സ്വന്തക്കാർ ബാക്കിയൊക്കെ ശത്രുക്കൾ അങ്ങനല്ല വിശ്വസിക്കുന്ന സർവ മനുഷ്യരും ഒന്നാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ദീൻ അതല്ലേ ദീനിന്റെ ആശയം ശത്രുത അങ്ങേയറ്റത്തെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും സമൂഹത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ഇന്റലക്ച്വൽ എക്സസൈസ് ബുദ്ധിപരമായ ബുദ്ധിപരമായ അഭ്യാസങ്ങൾ നടത്തുന്ന ബുദ്ധിപരമായ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ ഉണ്ടാകും അതിന്റെ പേരിലൊക്കെ ശത്രുക്കളായി തമ്മിൽ തല്ലി മരിക്കാനാണോ സൃഷ്ടികളിലേക്ക് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ചിലർ ചിലരെ ആക്രമിക്കുന്നുണ്ട് അക്രമിക്കുന്നുണ്ട് ചിലർ ചിലരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു ശിഷ്യൻ തന്റെ ഗുരുവിനോട് ഷക്കീഖുൽ ബൽഹിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ അന്നേരം അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം ഒന്ന് ആലോചിച്ചു പോയി സൂറത്തു ഫാത്വർ 
ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകൾക്കിടയിൽ ശത്രുതയുണ്ടാക്കാൻ പിശാച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ശത്രുത പിശാചിന്റേതാണ് ശത്രുതയുണ്ടാക്കുന്നത് പിശാച്ചാണ് ശത്രുതയുണ്ടാവാൻ വേണ്ടി പ്രസംഗിക്കുന്നതും പിശാച്ചിന്റെ പണിയാണ് ശത്രുതയുണ്ടാക്കുന്ന പോസ്റ്റുകൾ കമന്റുകൾ എഴുതി വിടുന്നതും പിശാച്ചിന്റെ പണിയാണ് മനുഷ്യനെ തമ്മിലടിക്കുന്ന ചിന്തകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും പിശാച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് ശത്രുത വരത്തുന്ന പിശാച്ചിനെ നിങ്ങൾ ശത്രുവായി തന്നെ ഗണിക്കണേ എന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ സൂറത്തു ഫാത്തുറിന്റെ ആയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പിശാച്ചിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്റെ ശത്രുത പിശാച്ചിനോട് മാത്രം ശത്രുത വെക്കുന്ന ആളുകളോട് അവർ പിശാച്ചിനാൽ പ്രേരിതരാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അതുകൊണ്ട് ശത്രുതക്ക് ഞാൻ നിന്നു കൊടുത്തില്ല ശത്രുത ഉണ്ടാക്കാൻ നിന്നു കൊടുത്തില്ല സമൂഹത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ നിന്നു കൊടുത്തില്ല ഈ സമൂഹത്തിന്റെ വാക്കുകളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനോ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ശബ്ദം ഭിന്നിപ്പിക്കാനോ ഞാൻ കൂട്ടുനിന്നില്ല ോട് പറയുന്ന സമൂഹത്തിൽ ശത്രുതയല്ലല്ലോ വേണ്ടത് ശത്രുത പിശാചി തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ലേ മനുഷ്യരെ ശത്രുവായി കാണല്ലേ മനുഷ്യരെ ശത്രുവായി കാണല്ലേ പിശാച്ചാണ് ശത്രു അതുകൊണ്ട് ശത്രുത പിശാച്ചിന്റേതാണ് പിശാച്ചാണ് നമ്മുടെ ശത്രു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മനുഷ്യരിൽ ആരോടും ദേഷ്യപ്പെടാൻ പോയില്ല മനുഷ്യരിൽ ആരോടും ഞാൻ ശത്രുത വെക്കാൻ പോയില്ല മനസ്സ് ശുദ്ധമാക്കി മനസ്സ് ശുദ്ധ വലിയ വിഷയമാണ് വലിയ വിഷയമാണ് അത് പണ്ഡിതന്മാര് മുതൽ ീയങ്ങൾ മുതൽ സാധാരണക്കാർ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന കുറെ അഴുക്കുകൾ ശുദ്ധിയാക്കിയെടുക്കാനുണ്ട് അഴുക്കുണ്ടെന്ന് മുഖം പറയുന്നുണ്ട് അഴുക്കുകൾ ഉണ്ടെന്ന് കർമ്മങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അഴുക്കുകൾ ഉണ്ടെന്ന് വാക്കുകൾ എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അഴുക്ക് ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് പദപ്രയോഗങ്ങൾ എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുടുംബത്തിൽ ശത്രുത ഉണ്ടാവല്ലേ ബന്ധുക്കളിൽ ശത്രുത ഉണ്ടാവല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളിൽ സമൂഹത്തിൽ ശത്രുത ഉണ്ടാവല്ലേ പിശാച്ചാണ് ശത്രു മനുഷ്യരെ ശത്രുവാക്കല്ലേ മനുഷ്യര് മിത്രങ്ങളാണ് നന്മ ഉപദേശിക്കുകയും നന്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത് ജീവിക്കേണ്ടവർ അതുകൊണ്ട് ഷഖീഖുൽ ബൽഹി ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു ശത്രുവേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അത് പിശാച്ചായിരുന്നു മനുഷ്യരോട് ഞാൻ ശത്രുത വെച്ചിട്ടില്ല കാരണം എന്തറിയോ ഇൻ നിങ്ങളുടെ ശത്രുവാണ് അതുകൊണ്ട് പിശാച്ചിനെ ശത്രുവായി പ്രഖ്യാപിച്ചോളൂ അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാരെ നാവുകളിൽ നിന്ന് ഒരു അന്യ സഹോദരിയെ ഒരു സഹോദരനെ ഒരു ബന്ധുവിനെ തന്റെ മിത്രത്തെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ നാവുകൊണ്ട് പറയല്ലേ ഒരാൾക്ക് വേദന തോന്നുന്ന വാക്ക് പറയല്ലേ എങ്ങനെ അറിയാ ആ വാക്ക് എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വിഷമുണ്ടാകുമോ ആ വാക്ക് എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേദനിക്കുമോ എങ്കിൽ ഞാനത് മറ്റൊരാളോട് പറയാൻ പാടില്ല വീടുകളിൽ അച്ചടക്കത്തോടു കൂടെ സ്നേഹത്തോടു കൂടെ ജീവിക്കേണ്ടവർ ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ചു കഴിയേണ്ട ഭാര്യമാർ ഭാര്യമാരെ സംരക്ഷിച്ചു കഴിയേണ്ട ഭർത്താക്കന്മാർ സ്നേഹം അതുപോലെ ബഹുമാനം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈമാറേണ്ട കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ശിഥിലമായി പോവല്ലേ വാക്കുകളെ കൊണ്ട് ഫിത്തന ഉണ്ടാവല്ലേ ഫസാദുകൾ ഉണ്ടാവല്ലേ ഫിത്തനകളും ഫസാദുകളും വരല്ലേ ഫിത്തനകളും ഫസാദുകളും ഉണ്ടാക്കല്ലേ എളുപ്പാണ് ഫിത്തന ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര എളുപ്പാണ് അതിന് വലിയ പണിയുണ്ടോ ഫിത്തന ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര എളുപ്പാണ് തീർക്കാൻ എളുപ്പാണോ ഭിന്നിപ്പുണ്ടായതൊക്കെ ഒരിക്കൽ പോലും തീർക്കാൻ കഴിയാതെ ഇന്നും കൊഴുങ്ങുന്നില്ലേ നമ്മുടെ സമൂഹം ഭിന്നിപ്പുണ്ടാകാൻ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കിയ ആളുകൾക്ക് അത് എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ അത് തിരുത്താൻ ഒരുപാട് കാലമെടുക്കും ഒരുപാട് ഇതിന് നഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വരും ഈ സമൂഹം നഷ്ടം സഹിച്ചില്ലേ സഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ലേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പരസ്പരം ശത്രുത വെക്കല്ലിൻ നിങ്ങൾ പരസ്പരം ദേഷ്യപ്പെടല്ലിൻ പരിശുദ്ധ റസൂൽ എന്താണെന്നറിയോ ഹൃദയം ശുദ്ധിയാവും അള്ളാഹു ശുദ്ധിയാക്കി തരട്ടെ എത്രയോ വാക്കുകളുണ്ട് ഇന്നൽ മർ അലയ ചക്കല്ലമു 
من سخط الله لا يلقي لها بالا يترأيوا عالقلون ده الله هو نشتم لا تور واقعنا برايم لا يلقي لها بالا never mind هلا mind بولم شيء هذا شلا واقعنا شلا عالقلون ده برايم لا يلقي لها بالا هذا لندا هذا ولا برشتون ولا لا إنه برايم يهوي بها سبعين خريفا في نار جهنم فرنج فوائي رواك غند فرنج فوائي رواك غند نرغت تلك يربد عالم ورشم مدن دعالت تلك بون غند ديكم چلا پرياس پڑتن واك غل الله نشتم اللا تواك غل الله ورکن واك غل پرنجال نرغت تلك يربد عالم ورشم عالت تل بيرمار الله نرغت تلك ور آپدك من نبر شد حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ شد کیا یعنی پرائیون نواک منافق نسمد چنے پیدا انگل پرانیو قلبہ ورا علسانہ منافق دہردیم منافق دہردیم ناو اند باکلان مؤمن دہردیم ناو اند ممبلان ناو اند پرائیون دن ممب آلو جکیم یعنی پرائیون شریعان اللہ یو Ada mukmin deh, macam tu. Aja kita parayim, pinna batas sama yang mulut itu parayi. Nana paranya itu desa ini dah ana. Ada lalala, mukmin angan ini lah. Aadim cindi cutu parayi. Aadim cindi ki, aadim cindi ki, ini tu parayi. Tu kau ni, sahodari marai, sahodari marai, yang dan sundam, syarira tuod wasi itu je yete. Nampar naavu galil nene beda ni pikun na wak galil buud galil uyer lalle. Wapayo od makkalo makkalo od wapayo parayi lalle. Beda ni pikun na dunum, catur da beri lalle. رسول الله صلى الله عليه وسلم دعنا لود، ور مكان واحد كروش كمبلين دبارنيو، دبارنيو ناريو، الله هو إنذا رسوله، إنذا واحد إنذا بيسة إلها أم تثير دتو، مكّلا غلّا ديك نافير وندا وندا ربو، مكان ده مدل واحد يدتو، ده كمبلين ده، الله هو إنذا رسول إنذا كودا ده إلوا ندري كيو يا أنا، رسول الله صلى الله عليه وسلم دعنا جد جاني بيتو براي أنا، مسألة ده ناريو. Magende aga itu la capital. Magende itu aga air rupee ulu. Aa air itu juga wapat tu, itu wapat cium badil lah. Magene itu bad pasien deh jiwikan. Adil nandu orang elpo wapat itu tu. Adine kurcian jarca. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengel wapat itu ini magende ini medail masalah tu unda aku nado kerana nam loga prasidha ma ya hadis ini leh ide. Indah nabi dengan kita baru beri nariyo, wapai sembadi cipara, adi parayan, wanda magen hod, Allah hunjar Rasul indah baru beri mohon, anca wa malu kali abika, niyum ninda sembatum ninda wapa, kuda mesti perta daanello, niyum ninda sembatum wapa kulla daane, nabi dengan kita wapa maru hod baran jo wapa maru, makkal hod sembati ninggal lupi yogi kue ya ninggil, ninggal katya awesh mulla dalle aade, dhurt jayid makkal hod sembati ninggal nasi pikir dekato. Wapah maru udah makhluk udah beraya. Wapah yaduk kena dene wapah ni pergi jangan rile. Wapah ekutce putet rile. Ninda jenma tinne karanam ninda wapah rile. Rile. Ninda asti tu tinne karanam ninda wapah rile. Ado onde anca wamaluka niyum ninda sambatum li abika ninda wapah kulla dana. Niyum ninda sambatum wapah itu udah mesti dayu lada dana lolo. Ado wapah kulla dana lolo. Nampun ajar itu kan ok, le, ajar ajar berlian, yendur kalam. Syarat itu berbagat, le, nampun itu berbagat. Syarat beraya, ni um ni inda bapa, um ni um ni inda sambat, um ni inda bapa akulah de, ni inda pida abinu lah de. Mahdi Hindu rodi Allah wan ha, ni pida ngada mumbil peradi ma, iwan nu abu Sufyan, anda beri kuruc berta abin kuruc. Abu Sufyan abin harb rodi Allah wan hu, kan sahihan, kuruc ke pisikun da irno na. اب ہند رضی اللہ عنہ مسلم آئی مسلمت آنے مہان آیا حمد رضی اللہ عنہ وفات اندے شہادت اندے تریتر کریام اللہ انگن کرل گڑی چگیری پڑھنا ایرن انگل پولم اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اندہ کلیم جلان باگیم گڑتو مسلمت آنے مسلمت آنے ور نبی این زوجی ابا سفیان اند برطاب ابو سفیان بخیل پشکنان لا يصرف علي وعلى أولادي ينكو عند مكلك وعوش ما يسمبت عند برطاب ترن اللنبيين عند جيانم 
സുറുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വിധി കൽപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ അരഫിൽസ് പോലും എടുക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ശരിയാത്ത് ഇവിടെ ഇടപെടുകയാണ് ഒരു പെണ്ണിന്റെ വിഷയത്തിൽ നിബിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഹിന്ദേ നിങ്ങൾക്ക് ഖുദീ മിമ്മാലിഹി മായക് ഫീകി വഅയാലകി നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും അത്യാവശ്യമായി വേണ്ടത് എത്രയാണോ അത് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം അതിന് ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യത്തിന് സർവൈവൽ മിനിമം സർവൈവൽ എന്തൊക്കെ ആവശ്യമാണോ അത് അതിലേറെ എടുക്കരുതേ അതിലേറെ എടുക്കരുതേ ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ എടുക്കല്ലേ ഒരു പെണ്ണ് വന്ന് പറഞ്ഞു നബിയെ എന്റെ ഭർത്താവ് കച്ചവടത്തിന് പോയ ആളാണ് ദൂരക്ക് എവിടെയോ പോയതാണ് പോകുമ്പോൾ ഭർത്താവ് എന്നോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു വീട് വിട്ട് നീ പോകരുത് പുറത്തു പോകരുത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വീട് വിട്ട് നീ പോകരുത് ഇന്ന എന്റെ പനിപിടിച്ചു കിടക്കുകയാണ് നബിയെ വാപ്പ മരീദാണ് രോഗിയാണ് ഞാൻ വാപ്പയെ പോയി അഫ അസൂറഹു ഞാൻ വാപ്പയെ പോയെന്ന് കാണട്ടെ നബിയെ പെണ്ണ് ചോദിക്ക ഭർത്താവ് എന്താ പറഞ്ഞത് വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങരുത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പെണ്ണേ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുനെ സൂക്ഷിക്കിൻ പെണ്ണെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുനെ സൂക്ഷിക്കിൻ പെണ്ണെ ഭർത്താവിന് അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ പോണ്ട ഒരു ഭർത്താവ് അങ്ങനെ പറയാമായിരുന്നോ അയാൾ പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ പറയരുത് അത്യാവശ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോവേണ്ട ഘട്ടങ്ങൾ വരുമ്പോ നിനക്ക് പോവേണ്ട ആ സാഹചര്യങ്ങൾ നിനക്ക് പോകാം എന്ന് പറയേണ്ട ഭർത്താവ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു നീ പുറത്തു പോവരുതെന്ന് പറഞ്ഞു സുൽത്താന്റെ മറുപടി എന്താ സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം അള്ളാഹുനെ സൂക്ഷിക്കും മോളെ നിങ്ങൾ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ജീവിക്കിൻ ആയിക്കോട്ടെ നബി ഞാൻ പോണില്ല അതാണ് അന്നത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ നമ്മൾ അപ്പൊ പറയാം ആ സ്ഥാനത്ത് പോയിട്ടില്ല നമ്മൾ വേറെ ഫത്ത് വിട്ട് നോക്കാം വേറെ അടുത്ത് പോവാ അല്ലെ വാപ്പ മരിച്ചെന്ന വിവരം വന്നു വാപ്പ മരിച്ചു ഇതേ പെണ്ണ് ഓടി വന്നു അനസുറിയാഹുൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസാണിത് അവർ വന്ന് പറഞ്ഞു രോഗമായി കിടന്ന വാപ്പ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് നബിയെ വാപ്പയുടെ ജനാസ ഞാനൊന്ന് കാണാൻ പോകട്ടെയോ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങരുത് അത്ര പോയതാണ് എന്നാണ് ഭർത്താവ് തിരിച്ചു വരിക എന്നറിയില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞു വാപ്പയെ കാണാൻ എനിക്ക് പോകാൻ കൊതിയാകുന്നു പോകട്ടെയോ നബിയെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണേ മോളെ ഭർത്താവിനെ അനുസരിച്ചേക്കണം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടു നബിയെ എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല നബിയെ എന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്ന പെണ്ണ് ഇത് നമ്മളെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ എത്ര വലിയ കുഴപ്പമായിട്ടുണ്ടാവും എത്ര വലിയ ഫിത്തിനായിട്ടുണ്ടാവും ഇക്കോട്ടെ നബി അള്ളാഹിന്റെ നിയമം അതാണോ ഇക്കോട്ടെ എനിക്കത് മതി ഞാൻ സമ്മതിച്ചു നബിയെ അള്ളാഹുന്റെ നിയമം അതാണോ എനിക്ക് പൊരുത്തമാണ് നബിയെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ പെണ്ണുങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാരോടും പറയല്ലേ അയ്യമ്രഅത്തിൻ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ എത്ര എളുപ്പമാണ് ആണുങ്ങൾക്ക് അത്ര എളുപ്പമല്ല എന്നാ വ്യത്യാസം ആണും പെണ്ണും ഒന്നാന്ന് പറയാൻ നിൽക്കണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ആനുകൂല്യങ്ങളുണ്ട് കുറെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അതൊന്നും പുരുഷന്മാർക്കില്ല പുരുഷന്മാർക്ക് ഇസ്ലാമിക ലോകത്തൊരു യുദ്ധം വന്നാൽ യുദ്ധത്തിന് ഇറങ്ങൽ പുരുഷന്റെ ചോയ്സ് അല്ല പോയേ പറ്റു യുദ്ധത്തിൽ ഇറങ്ങിയേ പറ്റു യുദ്ധം നിർബന്ധമാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ ജിഹാദിന് പോവേണ്ട ഘട്ടം വന്നാൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇറങ്ങിക്കൊള്ളണം പെണ്ണുങ്ങൾ പോണോ വേണ്ട പുരുഷന്മാർ ജുമാത്തുകളിലേക്ക് എത്തണം മുഅക്കതും പ്രബലവുമായ അഭിപ്രായം മൂലം രേഖപ്പെടുത്തിയത് ചില ആളുകളൊക്കെ നിർബന്ധം എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വേണോ വേണ്ട അള്ളാഹുന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്യണ്ടേ പുരുഷന്മാർ പെണ്ണുങ്ങളോ വേണ്ട ജോലിക്ക് പോണ്ടേ പുരുഷന്മാർ പെണ്ണുങ്ങൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഹലാലായ ഒരു ജോലി അവർക്കുണ്ടോ അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അവരായിട്ട് പോവാൻ ഹറാമിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളില്ലാത്തൊരു ജോലിയാണ് അവർക്ക് പോകാം പുരുഷൻ നീ പോയേ പറ്റു കുടുംബം പുലർത്തണം നീ വീട്ടിലിരുന്ന പറ്റില്ല ജോലി ചെയ്യൽ പുരുഷന്റെ നിർബന്ധം പെണ്ണിന് നിർബന്ധമില്ല 
ini nak hadir. Ayah membratin, ayah dengan umur pernah, solat khamsaha, anjuran niskiri kegayum, wasamat syahraha, ramalan nombudol kegayum. Pernah zakat tu mesti jundah tu barang ni tidak. Semua orang kumpa dengan lalu, madrasah mal kelir tu badak mau, adu bond. Niskiri kegayum Islam ini, apa ramai ke mai, bishay engal cedu, skara um zakat um nombum hajjok eh, se hadisil dandai barang ni lalu, niskiri cuci nombun ojo. Pernah. Wahatat zaujaha. Tanda bertawab ini anisari kegayaan jadi wa ahsanat farjah wa hafilat farjah awal awal udah syiriram suci kegayaan jadi al ayam ratin, edeng gilum pernah solat khamsah anjuran niskiri kegayaan masyamat syahrah ramalan nombudol kegayaan wa atawat zaujah tanda bertawab paranya dhol kert jibik kegayaan jadi. Paulo berani, ini kita bertanya, ini perayaan kita kan beli apa perayaan? Ikhote, Allah punya berita manusia ni yang lain, jangan ni seri cekam. Atau atau zaujah, tanda bertanya, ini ni seri kegayum. Wah, hafilat farjah, awal berbijari kada suci kegayum cahidal. Qila lah, awal udah perayaan perum, udhuli min ayi abwa bil jan. Nanti sihati surga tinggal di luar ini. Ini lebih enak minggilum dengan kekadang na warga men. Orang perni no udah paraya pada men. Beri syudha Rasulullahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Purushan itu bora. Purushan itu dhani kanam. Abang joli kibonam. Jihad lebih enak minggil bogi endi berum. Jiwa guru ke endi berum. Perni nado nado benda surga gitu nale nale. Ya Allah. Nomb. Skaram. Bertanya ini ni seri cu, ini seri kah ada kandum kah dum seri dum suci cu, surga murapan. Aduh orang deh habib pun sallallahu alaihi wasallam dengan orang paranya pernah ni leh, ni orang dah nabu orang deh ni orang ni rekam wangi cuba kelin. Fa inni raai tu akthar ahli han nisa. Jangan ni rekam kani kepetapol, ni rekam til jangan kanda deh urbaad pernah ni orang deh, sri galan deh, buka rezeki ni hadis leh. Abang itu ada cuci, yang dah ane ni biye, wali mada kaya Rasulullah, tiru ni biye, adin ni karena yang dah ane, tengah ni marupati yang dah, yang dah marupati ni rayu, pendengel, daralam, lanet wardi pikun ni beran, tukthirna lana, watakfurna lashir, sabat tin de wakgal ni engel wardi pikun ni beran lalu. Sepikete, nasim gadete, gunam beri kaya diri kete, yen nok ke, purushan mara kard, membad, parayunda de pendengalan. Sabat tin de wakgal ninggal bar dipikiran de, ninggal bar. Pi indele mininyaan, abda Buddha bi radio ile uru live discussion, live discussion topik i dana yen da pendengal ingen ecchu mengkudu del lain tin de wakgal lobiyo ikunda de yen da pendengalan aku kudu del sepikete, abu uru Arabi ingen bar ayunda de sharji ingen bulicite. Enjan hari ini nuris tiri, dan dia makan nuud desa putar tu baranju. Ni pohit ni nienda car road ilu marinny wood ni mericu ya na warta ni kikirkanam. Ada ane nienda agerhan baranju wine itu tu asara umbori ku mericu ni la warta gitu. Ada nienda present dera lipat putar tu baranju. Pada cione ingunek ku perdengal ku perayaan bercut nandal lawan. Ingunek ku sabam perayaan bercut nandal lawan. Nampun dah tulen perdengal lawan tak kau tu perayaan ni lawan tu narabi perdengal lawan na boleh nu. Nada ngoto ni telli. Tukthir nallana Ninggal syabam wardi pikun nund Watak fur nall asir Bartawin od ninggal nanni gerd gani kun nund lalu Abri jodih cune piye Yend nanni gerd an ninggal gani kun nade Sabahvi ka Cui kya lo Istif sar na mera Istibian Besidi gerd nadi nabi Yend an ninggal nanni gerd nang baranjul lah denda Denda nariyo Nerekam ninggal bangi cukutan, karena nam ninggal cayunna nanni gaya dan dawara yunna de. In ahsana ilai kunna dhuara kulleho. Kalam mudibenum ninggal kebendi adhani kegayum, ninggal kebendi ninggal kebendi jiwi kegayum cai dite. Yedenggilum ur karya ninggal kecai judaran kerjini tilenggil. Takulnya ninggal paraya rundallo. Mar aitu mingka khairan katu. Ninggal ini nanya dor nanma imnyan kandi tilan ninggal paraya rille. Wur karya mcei jadaran kerja diri kumbole kum. Idu ninggal ceyu nanan nige dalle. Ila selkar itu nontrasu bana. Baikim. Pernah ya, teriak, terus terus kita ada kena lembah nariyo. Nampol itu ke kundu boi kotano. 
നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസം മുമ്പ് ഒരു സദ്യക്ക് പോയ ആ ഡ്രസ്സ് തന്നെ പോരെ 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 ഒരിക്ക ഓരോന്നിന് ഓരോന്ന് തന്നെ വേണം അത് മറ്റൊരു കണ്ടുപോയില്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കാൻ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് പാടുണ്ടോ ഇസ്ലാഫല്ലേ ധൂർത്തല്ലേ അതൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്നെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ മലലാരണ്യത്തിൽ പ്രവാസികളായി ചെന്ന് അധ്വാനിച്ച് വീട് വെച്ച് സ്വന്തം കുടുംബത്തെ അഭിമാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ചിട്ട് കണ്ടവന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന പെണ്ണ് എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണ് അല്ലേ വ്യഭിചാരം മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ വീട് വാതിലിക്കൽ വന്നിട്ടോ അല്ലാതെയോ ഫോണിലൂടെയോ തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെയോ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് സ്നേഹം നടിച്ച് നല്ല സ്നേഹത്തിന്റെ പഞ്ചാര വാക്കുകൾ പറയുമ്പോ എന്റെ ഭർത്താവെന്നോട് ഒരിക്കൽ പോലും സ്നേഹത്തിന്റെ വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് ധിക്കാരം പറഞ്ഞ് കണ്ടവന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന പെണ്ണെ ഇതൊക്കെ നരകമാണ് നീ വലിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോ തക്ക് ഫുർണൽ അഷീറ എത്രയോ സമ്പാദിച്ചു കൊണ്ട് വന്നിട്ട് എത്രയോ സമയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവിനെ പോലെയാണോ എന്നെങ്കിലും ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് പ്രേമം നടിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ പ്രേമം നടിക്കുന്നവരെ കൂടെ കല്യാണം കഴിച്ചു ചേർന്നാൽ മരിക്കണവരെ സല്ലാപമായിരിക്കുമോ ജീവിതം ജീവിതം യാഥാർത്ഥ്യം മറ്റൊന്നല്ലേ എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ സ്നേഹിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എത്രയോ നല്ല ഭർത്താക്കന്മാർ അധ്വാനിച്ച വീടുകൾക്കുള്ളിൽ വ്യഭിചാരം നടത്തുന്ന പെണ്ണെ നരകം നീ വലിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് നിന്റെ ഭർത്താവിനോട് നന്ദി ചെയ്ത് നന്ദി കേട് ചെയ്തതിന്റെ പേരിലാണ് എത്രയോ നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞ ഭർത്താവിനോടാണ് നിങ്ങൾ എന്നോട് സ്നേഹം പെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് സ്നേഹം തന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് സുഖം തന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് വാങ്ങിച്ചു തന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും താഴത്തേക്ക് നോക്കണേ എപ്പോഴും താഴേക്കിടയിലേക്ക് നോക്കണേ വലാത്തൊന്നുറുലാമൻ ഫൗക്കും മേലോട്ട് നോക്കല്ലിൻ മേലോട്ട് നോക്കല്ലിൻ ആണിനോടും പെണ്ണിനോടും അല്ല കൽപ്പനയാണത് അള്ളാഹു ഒറ്റ വീട്ടിൽ ഒരു റൂമുള്ള പുരയിൽ കഴിയുന്ന പെണ്ണും ആണും കുടുംബവും ചിന്തിക്കേണ്ടത് അങ്ങാടി തെരുവുകളിൽ ഒരു റൂം പോലും ഇല്ലാതെ കിടക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കണം എനിക്ക് റൂം മൂന്നെണ്ണം ഇല്ലല്ലോ എന്നല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത് അങ്ങാടി തെരുവുകളിൽ കിടക്കുന്നവർ ചിന്തിക്കണം പടച്ചവനെ നിന്റെ ആകാശലോകം മേലെയും നിന്റെ ഭൂമി ഞങ്ങൾക്ക് വിരിപ്പുമായി സുന്ദരമായി കാറ്റുകൊണ്ട് കിടക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നുവല്ലോ ഒരഞ്ച് സെന്റ് ഭൂമി എനിക്കില്ലെങ്കിലും എത്രയോ ആളുകൾ ആശുപത്രി കിടക്കുകളിൽ വേദന കൊണ്ട് പുളയുകയാണല്ലോ പടച്ചവനെ എനിക്കതൊന്നും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ താഴേക്ക് നോക്കിൻ താഴേക്ക് നോക്കിൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് നിങ്ങൾ നിസ്സാരമായി കാണാതിരിക്കാൻ അത് ആവശ്യമാണ് വർഷം കൊണ്ട് പഠിച്ചെടുത്ത സൽക്രമങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കെ അവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ പഠിച്ചത് ഇതാണ് മനുഷ്യനെ നശിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ വരാതെ നാശത്തിന്റെ പദപ്രയോഗങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ശത്രുതയുടെ വാക്കുകളോ വിചാരങ്ങളോ ഇല്ലാതെ സ്നേഹപ്പെടാൻ ഞാൻ പഠിച്ചു മനുഷ്യരോട് സ്നേഹം മനുഷ്യരോട് മുഴുവനും സ്നേഹം ശത്രുത പിശാച്ചിനോട് മാത്രം പിശാച്ചാണ് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് നകച്ചത് പിശാച്ചാണ് ബഹുദൈവത്തിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോയത് പിശാച്ചാണ് വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് എന്നെ വിളിച്ചത് പിശാച്ചാണ് മദ്യപാനത്തിലേക്ക് എന്നെ വിളിച്ചത് പിശാച്ചാണ് മയക്കുമരുന്നിലേക്ക് എന്നെ വിളിച്ചത് പിശാച്ചാണ് എന്റെ കുടുംബം തകർത്തു കളയത്തക്ക വാക്കുകൾ എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് പിശാച്ച് എന്റെ ശത്രു മനുഷ്യരാരും എന്റെ ശത്രുവല്ല എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഷഹീഖുൽ ബൽഹി എന്ന് ലോക പ്രസിദ്ധനായ ഗുരുവിനോട് ലോക പ്രസിദ്ധനായ ശിഷ്യൻ ഹാച്യമുൽ അസ്വമർ അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവസാനത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി പറഞ്ഞു ഞാൻ മനുഷ്യരിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ ഓരോരുത്തരും യത്തുലു ബുഹാദിഹിൽ കിസ്റ അന്നമന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണ് റൊട്ടി കഷ്ണം അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഫയ്യുദിൽ ഫീഹാ നഫ്സഹു ജോലി അന്വേഷിച്ച് നടന്ന മനുഷ്യൻ നിസ്സാരനാവുന്നുണ്ട് നിസ്സാരത വരുന്നുണ്ട് വയ്യുദുഹിലു ഫീഹാ മാലാ യഹില്ലുല ഒരിക്കലും ഹലാൽ അല്ലാത്തത് ഒരിക്കലും അല്ലാഹു അനുവദിക്കാത്തത് മനുഷ്യൻ തിന്നാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഭക്ഷണത്തിന്റെ പിന്നാലെ ഓടുകയാണ് മനുഷ്യൻ എന്നി
ഹലാലല്ലാത്തത് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഭക്ഷണം കിട്ടുമോ എന്നന്വേഷിച്ച് മനുഷ്യൻ ബേജാറിലാണ് മനുഷ്യൻ പരിഭ്രാന്തിയിലാണ് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം കാണാനിടയാവുന്നത് അള്ളാഹു ഭക്ഷണം ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ജീവിയുമില്ലല്ലോ ഞാൻ ഓർത്തുപോയി ആ ജീവി എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഞാനുമുണ്ടല്ലോ ഇനി എന്തിനു ഞാൻ ടെൻഷൻ അടിക്കണം എന്തിനു ഞാൻ വിഷമിക്കണം എന്റെ ഭക്ഷണം എന്റെ സർട്ടാവ് ഏറ്റെടുത്തില്ലേ ഇബ്രാഹിം അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കുന്ന മഹാനാണ് ഇബ്രാഹിം ഇബിസലാം മുഷിരിക്കായ ഒരു മനുഷ്യന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ബഹുദൈവ ആരാധകനാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞയച്ചു വിട്ടപ്പോ ഇബ്രാഹിം നബിയോട് അള്ളാഹു ശാസിച്ചില്ലയോ ഇബ്രാഹിം നബിയെ അറുപതിലേറെ വർഷമായി ആ മനുഷ്യന് ഞാൻ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു അയാൾ അവിശ്വാസിയായിരിക്കെ തന്നെ എന്നിട്ട് വിശ്വാസിയായി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നേരം ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ലയോ ഇബ്രാഹിം അള്ളാഹു അവനനുസരിച്ചവർക്കും അനുസരിക്കാത്തവർക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ലോകമാണിത് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് റഹ്മാൻ അനുസരിച്ചവർക്കും അനുസരിക്കാത്തവർക്കും അല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കും പിന്നെ മുഗ്മിൻ ഇവിടെ പേടിക്കണോ മുഗ്മിൻ ഭയപ്പെടണോ എന്തേ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അലഹമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമാണ് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോ ഇരുന്നിട്ട് കുടിക്ക ഇറക്കുകളായി കുടിക്ക അൽപ്പാൽപമായി കുടിക്ക വലത് കൈ കൊണ്ട് കുടിക്ക കഴിഞ്ഞിട്ട് അൽഹന്ദുല്ല എന്ന് പറയാഹുനിഷ്ടമാണ് അൽഹന്ദുല്ല ചൊല്ലി കുടിക്കുന്നതും അൽഹന്ദുല്ല പറഞ്ഞ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും അള്ളാഹുവിനിഷ്ടമാണ് തുടക്കത്തിൽ വിസ്മില്ല അവസാന ഒരു അൽഹന്ദുല്ല ഭക്ഷണം അള്ളാഹു ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ലേ കുറ്റം പറയാതിരിക്ക ഒരു ഭക്ഷണവും ലഭി ഞങ്ങൾ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനിഷ്ടഹാഹു അഖലഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അവിടെ നിന്ന് തിന്നും വഇങ് കരിഹഹു തറക തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ തിന്നാതെ വെക്കും കുറ്റം പറയൂല ഉമ്മമാർ നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ ചെയ്യുന്ന അധ്വാനം വലുതല്ലേ അടുക്കളകൾ അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തു കൊണ്ടുവരുന്നത് എത്ര മണിക്കൂറുകൾ എടുക്കുന്ന അധ്വാനമാണ് അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു തീർക്കുന്നത് എത്ര മണിക്കൂറുകൾ അതിനിടയ്ക്ക് കുഞ്ഞ് കരയുന്ന കാണും കുഞ്ഞിനെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം കുഞ്ഞിനെ ഉറക്കണം കുട്ടികളെ സ്കൂൾ പറഞ്ഞേക്കണം ഇതിന്റെ കിടക്കാണ് വിരുന്നുകാർ വരാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് ഒരൽപ്പം മുപ്പേറുമ്പോഴേക്കോ മധുരമേറുമ്പോഴേക്കോ മുഖത്തേക്ക് മുഖത്തേക്ക് നന്ദികേടിന്റെ വാക്ക് പറയാതെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ പറയാതെ ഭർത്താക്കന്മാരെ വീട്ടുകാരെ ഭക്ഷണം അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ ഭക്ഷണത്തെ ബഹുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടില്ല കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹു ഭക്ഷണം ഏറ്റെടുത്തില്ലേ ആ ഭക്ഷണത്തിൽ പൊരുത്തപ്പെടുക സുഭനിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അവിടുത്തെ ഭാര്യമാരുടെ വീടിന്റെ മുമ്പിലൂടെ വരുമ്പോ നബിത ചോദിച്ചു കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല നബിയെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഈ ഹദീത് ആലോചിച്ചു പഠിച്ചോനെ നമ്മളെ നാട്ടിലേക്കാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും പറയാം രാവിലെ പള്ളി നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നല്ല ഒന്നുമില്ല എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ റെസ്പോൺസ് നമ്മൾ ചോദിക്കൂലേ എന്തേ ഇല്ലാഞ്ഞത് അല്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ പറയണ്ടേ മിനിഞ്ഞാന്ന് പറയായിരുന്നില്ലേ ഞാൻ കൊണ്ടുവരില്ലായിരുന്നോ ഇപ്പോഴാണോ പറയുന്നത് നമ്മൾ ചോദിക്കും കാരുണ്യത്തിന്റെ ഈ സംഭവത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് നിബിതങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചു നോക്കി എങ്ങനെയാ സ്വീകരിച്ചത് ഒന്നുമില്ല ശരി അടുത്ത വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞു അയച്ചു അവിടുത്തെ ഭാര്യമാരുണ്ട് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒന്നുമില്ല നബിയെ ഒന്നുമില്ല എല്ലാരും പറഞ്ഞു ഇന്ന് നാശത്തേക്ക് ഒന്നുമില്ല അന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇല്ല ഇന്നത്തെ ഫാസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അതല്ലേ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആ ഇന്ന് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഡേ കണ്ടിന്യൂ ഫാസ്റ്റിംഗ് നോമ്പിന്റെ മസാല പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ഈ സംഭവത്തിലല്ലേ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാനുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല എല്ലാരും പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല 
ഇതന അന സ്വൈമുൻ എന്നാൽ ഞാൻ സുന്നത്ത് നോമ്പ് എടുക്കുകയാണെന്ന് മുത്ത റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ രാവിലെ നേരത്തെ പട്ടിണിയുടെ ഭാരം മാത്രമല്ല ഇനി പകലന്തിയോളം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി പട്ടിണി കിടക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു സുന്നത്ത് നോമ്പ് എടുക്കുന്ന പക്ഷം സുബഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സുബഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നോമ്പ് മുറിയുന്ന ഒരു കാര്യവും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിസ്കാരം നല്ല ഫജർ സുബഹിയാവുന്ന സമയം മുതൽ സുബഹിയാകുന്ന നേരം മുതൽ ഫജർ മുതൽ നോമ്പ് മുറിയുന്ന ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് നീയത്ത് വെച്ചാലും സുന്നത്ത് നോമ്പ് കിട്ടും ഈ മസല കിട്ടിയത് വിശന്ന് നടന്ന റസൂലുള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലി വസല്ലം വീട്ടുകാരോട് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാതെ ഞാൻ എന്ത് നോമ്പ് നോൽക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അത്ഭുതല്ലേ ഒരു പെണ്ണ് അമുസ്ലിമായ ഒരു പെണ്ണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കാണാൻ വന്ന് വിറച്ചിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തിന് വിറക്കണം ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതരാണ് ശരി തന്നെ പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എന്നെ കണ്ട് പേടിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഉണക്കറൊട്ടി തിന്നിരുന്ന ഒരു പെണ്ണിന്റെ മോനാണ് ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മ ആമിന ബിവി ഉണങ്ങിയ റൊട്ടി കഷ്ണം തിന്നവരായിരുന്നു അവരുടെ മോനാണ് ഞാൻ എന്ന് മുത്തറസൂൽ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ൾക്കൊരു ഉണങ്ങിയ റൊട്ടി കഷ്ണം കിട്ടി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു കറിയുണ്ടോ കറിയുണ്ടോ ഈ ഉണങ്ങിയ റൊട്ടി ഒന്ന് നനച്ചെടുക്കാൻ കറിയുണ്ടോ എന്നായി ചോദിക്കുന്നത് അവര് പറഞ്ഞു ഇല്ല രബിയെ ഒന്നുമില്ല കറിയില്ല നമ്മൾ എത്ര ഐറ്റം കറിയാ കഴിക്കണത് എങ്ങനെ നമ്മളെ കള്ളാനും നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ചെയ്ത അനുഗ്രഹത്തിന് നാളെ ചോദ്യമുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ റബ്ബേ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് നന്ദി എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ മറുപടി പറയാം അള്ളാഹുവിനെ നമ്മൾ ശുക്ർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹു നമ്മൾ ശാക്രിയങ്ങളാക്കട്ടെ ശുക്ർ ചെയ്യുന്നവരാക്കി തരട്ടെ കറിയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഭാര്യ കൊടുത്തയച്ചു ഒരൽപ്പം ഹല്ല് ഹല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിനഗർ സുർക്ക സുർക്ക കൊടുത്തയച്ചു എന്താ സുർക്കണ്ട നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അച്ചാറുടെ നേരം കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നല്ലേ റൊട്ടി നനക്കാനുള്ള വെള്ളമായിട്ട് കറിയായിട്ട് കൊണ്ടുകൊടുത്തതാ ഹല്ല് സുർക്ക കിട്ടിയപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നമ്മുടെ നേതാവ് റസൂൽ അള്ളാഹുലിസ്വല്ലം ഏത് പട്ടിണി പാവമായി ജീവിക്കുന്ന ലോകത്തെ ഏത് മനുഷ്യനും മാതൃകയുള്ള റസൂലാണിത് ആ സുർക്കയിലേക്ക് ഉണങ്ങിയ വായ കൊണ്ട് കടിച്ചിട്ട് പൊട്ടാത്ത റൊട്ടി കഷ്ണം ആ സുർക്കയിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നിബിധങ്ങൾ വായിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പറഞ്ഞ വാക്ക് എന്തൊരു നല്ല കറിയാണ് ഇത് എന്തൊരു നല്ല കറിയാണ് നമ്മളതിനെ കറി എന്ന് വിളിക്കോ ഭക്ഷണത്തോട് അവിടെ നിന്ന് കാണിച്ച മര്യാദ ഇങ്ങനെയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഒരിക്കലും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ വായയിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടത് എന്താണെന്ന് അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭക്ഷണത്തിന് നന്ദി ചെയ്യാനല്ലാതെ ഞാൻ എന്തിനതിനെ കുറിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വിഷയം അള്ളാഹുവിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയും അള്ളാഹു എന്റെ ഭക്ഷണം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവൻ എന്നോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ഭക്ഷണം തേടിപ്പിടിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ടല്ലോ അധ്വാനിക്കണം അധ്വാനിക്കണം അത് വേണ്ടല്ലോ നീ പറഞ്ഞത് അധ്വാനിക്കണം തവക്കുൽ ചെയ്യണം തവാക്കുലല്ല തവക്കുൽ അല്ല ചെയ്തരട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്ക പക്ഷേ എന്റെ വിഷയം അള്ളാഹു ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ അധ്വാനിക്കാൻ അള്ളാഹു എന്നെ കുഴക്കൂല ഞാൻ അള്ളാഹു ശുക്ര ചെയ്യട്ടെ അവസാനത്തേത് അസാമിന അവസാനത്തേത് ഞാൻ പഠിച്ചെടുത്തത് ഷക്കീഖുൽ ബൽഹി റഹ്മുല്ലാഹി അലഹിയോട് അരുമ ശിഷ്യൻ ഹാസിമുൽ അസം നദർത്തു ഇലാ ഹാദൽ ഖൽഖ് ഞാൻ മനുഷ്യരെ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഫറൈതുഹും കുല്ലഹും മുതവക്കലീന അലാ മഖ്ലൂഖ് ഓരോരുത്തരും ഓരോ ആളുകളെ ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്നുണ്ട് ചില ആളുകൾ അവന്റെ കൃഷിയിടം പ്രചോനെ എന്റെ കൃഷിയിടം അക്കാറ് ഇന്ന് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിനാ പറയാ അറബിയിലെ അക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്താ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കോൺസെപ്റ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ പടച്ചോനെ കുറച്ച് സ്ഥലക്കുണ്ടല്ലോ കുഴപ്പമില്ല 
റിലൈ ചെയ്യാണ് അവൻ അവന്റെ റിലയൻസ് തവക്കുൽ സ്ഥലത്തോട് വരുമാനത്തോട് അവന്റെ കച്ചവടത്തിന്റെ മേൽ ചിലർ അവരുടെ ഫാക്ടറി ചിലർ പറയും എനിക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ടല്ലോ ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ചിലർ പറയും ബാങ്കിലുണ്ടല്ലോ പണമുണ്ടല്ലോ പൈസയുണ്ടല്ലോ കച്ചവടമുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ സൂറത്തുലാക്കിലേക്ക് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ആരാണോ അള്ളാഹുലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നത് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ അള്ളാഹു മതിയായവനാണല്ലോ ആ വാക്ക് ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ അള്ളാഹു എനിക്ക് മതിയായവനാണല്ലോ ഞാൻ എന്റെ കാര്യം അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന് മഹാനായ ഹിമുല്ല സമ്മൃതി അള്ളാഹു മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷക്കാലത്തെ വൈജ്ഞാനിക യാത്രയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചെടുത്ത എട്ട് മസലകളിൽ എട്ടാമത്തേത് ഞാൻ എന്റെ വിഷയം അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെക്കാളും സന്തോഷമുള്ളവരാളായിരിക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കാരെയാണ് എൽ ഐ സി ഹറാമാണ് സഹോദരങ്ങൾ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഹറാമാണ് അത് ഇനി മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായിക്കൂടെ ഹറാമാണ് അത് നമുക്ക് പറ്റാത്ത സംഗതിയാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് അടിപ്പിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങാണുമെന്ന് സംഭവിച്ചാൽ നിർബന്ധിതാവസ്ഥയിൽ ഒരു വാഹനം ഇൻഷുർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അനുവദിക്കപ്പെട്ടു നിർബന്ധിതരാണ് വേറെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലാതെ ഉണ്ടല്ലോ ഗൾഫുകാരൊക്കെ വരുമ്പോൾ പിന്നാലെ വന്നിട്ട് പോളിസ് എടുത്തോ പോളിസി എടുത്തോ ഹറാമാണ് നമുക്കത് പാടില്ലാത്തതാണ് ഹറാമാണ് ചില പോസ്റ്റൽ കുറികൾ കാണും ഇരുപത്തയ്യായിരം അടച്ചു അഞ്ചൊല്ലം കഴിവ് കിട്ടും അമ്പതിനായിരം പെണ്ണുങ്ങളെ ഹറാമാ നിങ്ങളെ കൊടുത്ത പൈസ എടുത്തോളൂ ബാക്കി ഹറാമിന്റെ പൈസയാണ് അത് എങ്ങനെ പലിശയുടെ പൈസ ചെലവഴിക്കലെന്ന് ഉസ്താമാരോട് ചോദിക്കി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചെലവഴിക്കും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പാടില്ല നമുക്ക് എടുക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുലേ കേൾപ്പിച്ചാൽ അത് മതി അവൻ അള്ളാഹു മതിയായവനാണല്ലോ നമ്മളൊക്കെ തവക്കൽ തോ അലല്ലാ എഴുതിക്കുന്നുണ്ട് വണ്ടിന്റെ ബാക്കിലൊക്കെ തവക്കൽ തോ അലല്ലാ വീടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോ തവക്കൽ തോ അലല്ലാ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ ബോർഡ് ഉണ്ട് കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല തവക്കൽ തോ അലല്ലാ ഞാൻ അള്ളാഹുലേ കേൾപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മ മുസവക്കിരിയങ്ങളിലേക്ക് ചേർക്കട്ടെ പിന്നെ എന്തിനുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹു ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് ഇതാണ് വിഷയം അള്ളാഹു നമ്മളോട് പറഞ്ഞ് എഴുപാത്ത് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ ആകെ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തെ ഓർത്തിട്ടാണ് അല്ല പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് ഏറ്റെടുത്തു റിസുഖിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പരിഭ്രാന്തിയിൽ അല്ല പറഞ്ഞു നമ്മൾ നിന്റെ റിസുഖ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് മതിയായവനാണല്ലോ അന്നൊരിക്കൽ ആ മഹതിയെ കുറിച്ച് അവിടുത്തെ ശത്രുക്കൾ വ്യഭിചാര ആരോപണം പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞ വാക്യതായിരുന്നു വിചാര ആരോപണം നടത്തിയപ്പോ യുദ്ധത്തിന് പോയ മാല പോയ ചരിത്രത്തിൽ മാല പോയപ്പോ ലാഹുന്റെ റസൂലിന്റെ കൂടെ പോയപ്പോ അവരൊക്കെ വിശ്രമിക്കാൻ നിന്നപ്പോ മറയിരിക്കാൻ വേണ്ടി പോയ ബീവിറതി അള്ളാവനെ തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴേക്കും മാല തെരഞ്ഞു നടന്ന് നേരം വൈകിയപ്പോഴേക്കും ഒട്ടക സംഘം പോയി പോയി അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല മതങ്ങളും സുഹാബികളുമുള്ള യാത്രാ സംഘം പോയി പോയി മരുഭൂമിയിൽ ഒറ്റക്ക് ചെറുപ്പക്കാരിയായ ഐശ്വറതി അള്ളാഹു ആലോചിച്ചു നോക്കണം ബുർക്കയിട്ട് ധരിച്ച് മുഖം മറച്ച് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചെറുപ്പക്കാരിയായിരുന്ന ആയിഷത്ത് റതി അള്ളാഹുൻ ആ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ അവിടുത്തെ ബീവിമാർ ചോദിച്ചു ആയിഷ ബീവി മരുഭൂമിയിൽ ഒറ്റക്ക് പെട്ടു പോയപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അവര് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹസ്ബി അള്ളാഹു വന്യമൽ വക്കീൽ ഹസ്ബി അള്ളാഹ് എന്റെ വിഷയങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ അള്ളാഹു മതിയായവനാണല്ലോ വന്യമൽ വക്കീൽ അള്ളാഹു കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു നടത്താൻ ഇതിലും മതിയായവൻ വേറെ ഇല്ലല്ലോ അള്ളാഹു മതിയല്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലി ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് യാത്രാ സംഘത്തിന്റെ പിന്നാലെ വരാൻ അള്ളാഹുന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ സുഹാബി 
എന്നെ കാണുന്നത് ഹിജാബിന്റെ മുമ്പ് എന്നെ കണ്ട് പരിചയമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിന്റെ ഭാരയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ഒന്നും ചെയ്തില്ല അവരെ ഒട്ടകത്തെ താഴ്ത്തി നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുകയും ഒട്ടകത്തെ താഴ്ത്തി കൊടുക്കുകയും ഐഷ ബിബിയോട് കയറാൻ ആംഗ്യം കാണിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു വാക്ക് പോലും അവർ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല മനസ്സിലാക്കണം ഒരു വാക്ക് പോലും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഐഷ ബീവിയും സഫുവാൻ നദി അള്ളാഹനുഹും അങ്ങനെ ഒട്ടകത്തിന്റെ പുറത്ത് കയറി സഫുവാൻ എന്നവർ താഴെ ഇറങ്ങി ഒട്ടകത്തിന്റെ കയറ് പിടിച്ച് മദീന വരെ വഴി തെറ്റാതെ അള്ളാഹു വഴി കാണിക്കാനുണ്ടായ കാരണം ഹസ്ബി എന്ന ധിക്കറിന്റെ പവർ ആയിരുന്നു ഹസ്ബി അള്ളാഹു വനിമൽ വക്കീൽ ചൊല്ലിക്കോളൂ ഹസ്ബി അള്ളാഹു വനിമൽ വക്കീൽ ഹസ്ബി അള്ളാഹു വനിമൽ വക്കീൽ എന്റെ വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ അള്ളാഹുനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു മക്കൾ പഠിക്കേ എക്സാമിന് ഇരിക്കുന്ന മക്കൾ പഠിക്കണം നന്നായിട്ട് അധ്വാനിക്കണം എക്സാം ഹാളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഹസ്ബി അള്ളാഹു വനിമൽ വക്കീൽ ലാഹുവെ എന്നെ സഹായിക്കണേ പടച്ചവനെ ഓർമ്മ തരണേ പടച്ചവനെ വിജയം തരണേ കച്ചവടക്കാർ നന്നായി അധ്വാനിക്കണം കച്ചവടത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ലാഹുവെ ലാഭം തരണേ ഹസ്ബി അള്ളാഹു വനിമൽ വക്കീൽ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഉമ്മമാർ മക്കളെ സ്കൂളിലേക്ക് മദ്രസയിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവെ മരണപ്പാച്ചിലോടുന്ന റോഡിന്റെ വക്കിലൂടെയാണ് എന്റെ കൊച്ചുമക്കൾ നടന്നു പോകുന്നത് പടച്ചവനെ കാക്കണേ ഹസ്ബി അള്ളാഹു വനിമൽ വക്കീൽ അള്ളാഹു മതിയായവനാണല്ലോ എന്റെ മക്കളുടെ വിഷയം ഞാൻ അള്ളാഹുനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഉമ്മാർക്ക് പറയാം ജോലിക്ക് പോകുന്ന ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് പിന്നാലെ ഭാര്യമാർക്ക് പറഞ്ഞൂടെ ഹസ്ബി അള്ളാഹു വനിമൽ വക്കീൽ അള്ളാഹുനെ ഏൽപ്പിച്ചു റബ്ബേ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചു അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു ഇറാഖിലെ കൂഫയിൽ നിന്ന് ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ വന്ന ഒരു അലവി കുടുംബത്തിലെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ സ്വലിഹായ ഒരു മനുഷ്യൻ മക്കായിലേക്ക് വന്നു ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഹജ്ജന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം അവസാനിക്കാറാകുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ അലവി കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട സയ്യിദ് കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരൻ മിനായിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ കൊണ്ടുവന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒരു വീട് വാടകക്ക് വാങ്ങി ഒരു റൂമെടുത്ത് ഇത് ലോക്ക് ചെയ്ത് പോയിരുന്ന ആൾ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ആ വീട് തുറന്നു കിടക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ സാധനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഭക്ഷണമുണ്ടവിടെ വസ്ത്രമുണ്ടവിടെ തിരിച്ചു പോകാനുള്ള സാമഗ്രികളുണ്ട് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു മക്കയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാലോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ബേജാറായി പോയി പഠിച്ചവനെ എന്താണ് ചെയ്യാ എന്ത് ചെയ്യും ലാഹുവെ എന്ത് ചെയ്യും ഇറാഖിലേക്ക് കൂഫയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോലും കയ്യിലൊന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥ മൂന്ന് ദിവസം പട്ടിണി കിടന്നു ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞു വന്നിട്ടേ മൂന്ന് ദിവസം പട്ടിണി കിടന്നു നാലാമത്തെ ദിവസം ഞാൻ ആലോചിച്ചു പോയി എന്റെ വല്ലിപ്പ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഞാൻ ഓർത്തുപോയി അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം വിഷന്ന് നടക്കുന്ന എന്റെ ഓർമ്മയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹദീസ് ഓർമ്മ വന്നു നിങ്ങൾ എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചു കുടിക്കുന്നുവോ അതിനുള്ളതാണ് എന്തുദ്ദേശിച്ചു കുടിക്കുന്നുവോ അതിനുള്ളതാണ് ലാഹുവേ എന്റെ സാമഗ്രികൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് എന്റെ ബാഗ് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്റെ പൈസ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്റെ വസ്ത്രം നഷ്ടപ്പെട്ടു ആരോ അത് കൊള്ളടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി വിശ്വസിച്ചേൽപ്പിച്ച റൂമാണ് പൂട്ടെല്ലാം പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞ് റൂം തുറന്നു കിടക്കുകയാണ് ഞാൻ സംസം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ നീ എത്തു ചെയ്തു അള്ളാഹുവേ പരിഹാരം കാണിച്ചു തരണം എന്നാണ് അതെ എന്നാണ് ആ ചിന്ത അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ കാലിൽ എന്തോ ഒന്ന് തട്ടി ഞാൻ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബാഗ് പൈസ ഇട്ടു വെക്കുന്ന ബാഗാണ് ആയിരം സ്വർണ നാണയങ്ങൾ അതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ആയിരം വെള്ളി നാണയല്ല അത് ദൃഹം ാണ് സ്വർണ നാണയം ആയിരം സ്വർണ നാണയം അദ്ദേഹം അത് എടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതെനിക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടതല്ലോ ഇതിന്റെ അവകാശി ആരാണെന്ന് വിളിച്ചു ചോദിക്കണം കാബാലയത്തിന്റെ മക്കാം ഇബ്രാഹിമിന്റെ അരികെ ചെന്ന് ഒരു ദിവസം മുഴുവനും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ പറയണേ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ പൈസയുണ്ട് കണക്ക് എത്രയാണെന്ന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തരാം ആരും വന്നില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം സഫയിലും മറുവയിലും കയറുന്നത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ആർക്കെങ്കിലും വല്ലത് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ അരികത്തേക്ക് വരണം ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു പൈസ പോലും
ഞാൻ കാബാലയത്തിനരികത്ത് ചെന്ന ആളുകളോട് പറഞ്ഞു ഇനി ഇത് വിളിച്ചു നടക്കാൻ ആരോഗ്യം എനിക്കില്ല ആരെങ്കിലും വല്ലതും നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് അറിയിക്കണം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ഹുറാസാനി ഇറാനിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്ത് നിന്ന് വന്ന ഹുറാസാനിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് പൈസ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഈ അലബിയായ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഓടിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചു എത്രയാണെന്നറിയോ അത് അൽഫുദീനാർ അതിന്റെ രൂപം ഇതാ നിറമിതാൻ പറഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ ഈ പൈസയുടെ കിഴി ഇയാള് പറഞ്ഞു അതേ കണക്ക് കൃത്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ അടുത്തുണ്ട് പക്ഷേ ഞാനിത് തന്നാൽ നൂറ് ദീനാർ എനിക്ക് തരുവോ തരൂല അൻപത് തരുവോ തരൂല പത്ത് ദീനാർ തരുവോ തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഒരു ദീനാർ തരുവോ എന്ന് ചോദിച്ചു നമ്മൾ വിചാരിക്കും വല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനല്ല ആയിരം കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചൊരു നൂറ് അൻപത് ഒന്നു പോലും തരൂല എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈമാനൻ വഹ്തിസാബൻ അള്ളാഹു ഇന്ന് കൂലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ച് തരികയാണെങ്കിൽ തന്നോ ഇല്ല ഫദർ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ബുദ്ധിമുട്ട അള്ളാഹുവിന് ഉദ്ദേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നോ ഞാൻ ഇത് അഞ്ച് വയസ്സ് തിരക്ക് തരൂല ഇവിടെ ഈ നഷ്ടപ്പെട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴേ അങ്ങനത്തെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ നമ്മൾക്ക് ഈ കഥന്റെ പൊരുൾ മനസ്സിലാവും പടച്ചോന വല്ലാത്തൊരു പിഷ്കെന്തെങ്കിലും പറയൂലേ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഇദ്ദേഹം പിടിച്ചു വെച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ശരി എന്നാൽ എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോയി അദ്ദേഹം അപ്പോഴേക്ക് യാ അള്ളാ ഞാൻ ഈ വാശി പിടിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം ഇയാളുടേതാണ് ഈ സ്വത്ത് ഇയാ അള്ളാന്റെ കോടതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാനിത് പിടിച്ചു വെച്ചാൽ എനിക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ അയാളുടെ സ്വത്ത് എങ്ങനെ ഞാൻ എടുക്കും ഉടനെ വിളിച്ചു യാ ഹുറാസാനി കൊണ്ടുപോയിക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്ക് എനിക്കൊന്നും വേണ്ട കൊണ്ടുപോയിക്കോ എന്ന് ഇയാളത് കൊണ്ടുപോയി ഒന്നും തിരിച്ചു കൊടുക്കാതെ കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോണ്ട് തിരിച്ചു വരുന്നു അല്ല നിങ്ങളുടെ പേരെന്താന്ന് ചോദിച്ചു ഈ അലവിയോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്തിനാ എന്റെ പേരൊക്കെ അറിയേണ്ട കാര്യം എന്നാലും നിങ്ങളുടെ പേരെന്താ ഞാൻ പറയൂല ഉൻഷിദുഖില്ല അള്ളാനെ വിചാരിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു തരും പേരെന്താ നാടെവിടെയാ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കഥ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഥ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇറാക്കുന്ന വന്നതാണ് നഷ്ടപ്പെട്ട എന്റെ റൂമ് ആരോ കുത്തിപ്പൊളിച്ചു കൊണ്ടുപോയി എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഈ കിഴി നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് കഥ കണ്ട് കേട്ടു നോക്കുമ്പോഴേ എന്തേന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇറാക്കുന്ന പോരുമ്പോ ബസറയിൽ നിന്നൊരു മുതലാളി എന്റെ കയ്യിൽ തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഹിജാസിൽ വെച്ച് എവിടെയെങ്കിലും ഹുസൈനുബിൻ അലി അലി റതി അള്ളാഹുബിന്റെ മകൻ ഹുസൈൻ തങ്ങളുടെ പരമ്പരയിൽ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സയ്യിദ് കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പാവപ്പെട്ട ഫക്കീറായ മിസ്കീനായ ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടാൽ അയാൾക്ക് കൊടുത്തേക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച കിഴിയാണിത് നിങ്ങളെക്കാളും ഈ ഗുണങ്ങൾ മുഴുവനും ഒത്തുചേർന്ന വേറെ ഒരാളെ ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഇത് നിങ്ങൾക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആയിരം ദിനാറിന്റെ കിഴി ഈ കുഫയിൽ നിന്ന് വന്ന് അലവിയായ സഹോദരൻ കൊടുത്തത് മഹാന്മാരായ വിലമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആയിരം ദിനാർ ഇയാൾക്ക് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുത്ത പോലെ ആരോ ഒരാളുടെ കയ്യിലൂടെ പറഞ്ഞയച്ച പോലെ ഒരു തങ്ങള് കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കണമെന്നാ പറഞ്ഞ് ഇത് തങ്ങള് കുട്ടിയാണ് ഹുസൈന പിന്നെ അലി തങ്ങളുടെ പരമ്പരയിൽ വരുന്ന ആളാണ് ഫക്കീറാണ് നഷ്ടപ്പെട്ട ആളാണ് മിസ്കീനാണ് ഈ ഗുണങ്ങൾ മുഴുവനും ഒത്തിണങ്ങിയ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആയിരത്തിൽ അഞ്ചോ പത്തോ ഒന്നും അല്ല ഇത് ആയിരവും നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവെ നീ മതിയായവനാണ് പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആരുടെയൊക്കെയോ വഴിയിലൂടെ സഹായം എത്തിക്കുന്ന പടച്ചവനെ തവക്കൽ ഞാൻ നിന്നിലേക്ക് പരമേൽപ്പിച്ചു റബ്ബേ എന്റെ ജീവിതം എന്റെ മരണം എന്റെ മക്കൾ എന്റെ സമ്പാദ്യം ജോലി കച്ചവടം ആരോഗ്യമെല്ലാം നിന്നെ പരമേൽപ്പിച്ചു പടച്ചവനെ ഇതാണ് ഞാൻ അവസാനമായി പഠിച്ചെടുത്ത പാഠമെന്ന് മഹാനായ ഹാത്യമുല്ലസം തന്റെ ഗുരു ഷക്കീഖുൽ ബൽഹിയോട് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല ആ ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തരുമാറാകട്ടെ